పెద్దల గురించి కానీ లేకపోతే వక్తలకు సలహాదారులు కానీ ప్రశ్నించేవారు కానీ వాటిని తప్పకుండా పాటించాలి అని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తూ మరి వక్తల్ని ఇరువురిని కూడా మనం సహోదర భావంతోనే ప్రేమిస్తూ ప్రోత్సహించాలని మరొకసారి ఈ సభలో ఉన్న వారందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమం చాలా కాలం నుంచి జరగడానికి అవకాశం ఏర్పడడానికి చాలా ఇరువురు వక్తలు మొదటిగా కష్టపడ్డారు వారు ఇరువురిని మరి ఈ దీని విషయంలో అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం మొదట జరిగిపోయింది చాలామంది డిబేట్ అనగానే ఏం చేస్తారంటే అయిపోయిన తర్వాత వదిలేద్దాం అని అనుకుంటారు అలా కాకుండా మరలా మరి విజయ్ కుమార్ గారు కానీ అలాగే కరుణాకర్ గారు కానీ తిరిగి మరలా ఈ యొక్క డిబేట్ని పునఃప్రారంభించి ప్రజల మధ్యకు తీసుకువెళ్ళడానికి వారు తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా ప్రశంసనీయం మరి ఈ చర్చ రాబో తరాలకు కానీ లేకపోతే ఒక ఎవరైతే వీక్షకులు ప్రేక్షకులు ఉంటారో వారికి కానీ ఒక మంచి మెసేజ్ని ఇవ్వాలని దీని ద్వారా అనేకులు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటే ఇక సమయం వృధా చేయకుండా కార్యక్రమాలకు మనం వెళ్దాం మొదటి రౌండ్ ప్రారంభిద్దాం ఇరవై నిమిషాల పాటు క్రైస్తవ వక్తగా ఉన్నటువంటి మన మధ్యలో మరి విజయ్ కుమార్ గారు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని లేకపోతే ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని ఏదైతే రామాయణం మీద ఏదైతే ఆయన పరిశీలన చేశారో ఏదైతే రామాయణం మీద ఆయన పట్టు సారించారో దాని గురించి మరి వివరించవలసిందిగా ఇరవై నిమిషాల పాటు ఆయనకి మొదటి వక్తగా సమయాన్ని మరి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందరూ జాగ్రత్తగా వినమని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను రామాయణం మరియు బైబిల్ ప్రకారంగా దేవుడెవరు రాముడా యేసుక్రీస్త అనే ఈ డిబేట్కి విచ్చేసిన నా తోటి వక్త కరుణాకర్ సుగుణ్ గారికి అలాగే సత్య నిర్ణయ ప్రకటత పెద్దలుగా ఉన్న సహోదరులు జాన్ రాజ్ గారికి అలాగే కరుణాకర్ గారి తరఫున వచ్చిన సోదరులు చైతన్య గారికి వచ్చిన వారందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను రాముడు దేవుడా యేసుక్రీస్తు దేవుడా అనే అంశంలో దేవుడు అనే వ్యక్తికి లేదా దేవుడు అనబడే అతనికి ఉండవలసిన పరిస్థితులను బట్టి అవి దృష్టిలో ఉంచుకుని నేను రామాయణం మీద అలాగే బైబిల్ మీద నేను పరిశోధన చేశాను దేవుడు అనే వ్యక్తికి లేదా దేవుడు అనబడే ఆ శక్తికి మరి కొన్ని లక్షణాలు లేదా కొన్ని శక్తులు ఉండాలన్నది అందరూ అనుకునే విషయమే అది సత్యం కూడా దేవుడు అనేవాడు సర్వశక్తిమంతుడై ఉండాలి దేవుడు అనేవాడు సర్వ వ్యాపకుడై ఉండాలి దేవుడు అనేవాడు సర్వజ్ఞుడై ఉండాలి దేవుడు అనేవాడు పక్షపాతం లేనివాడై ఉండాలి ఈ ప్రధానమైన విషయాలను బట్టే దేవుడని పిలవబడిన వ్యక్తిని అతడు దేవుడే కదా మనం చూడవచ్చు ఈ కోణంలోనే నేను నా పరిశోధన రామాయణంపై చేశాను మొదటిగా నా ప్రతిపాదన రామాయణంలోని ఉత్తరాఖండము డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు సర్గములలోని సందర్భాన్ని నేను ముఖ్యంగా తీసుకున్నాను పల్లెటూరుకి చెందిన ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు తన కుమారుడు చనిపోతే రాజమార్గ ద్వారమందు బా విలపిస్తున్నప్పుడు రాముడు బ్రతికించాలి అని అతడు విలపిస్తున్న సందర్భాన్ని నేను మొదట ప్రతిపాదనగా నేను తీసుకుంటున్నాను ఉత్తరాఖండము డెబ్బై మూడవ సర్గము ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వచనాల్లో ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఏమంటున్నాడంటే కేవలం తన బాలుడు మాత్రమే చనిపోయాడని చె అనకుండా పురములలోను గ్రామంలోను బాలుడు మరణించుచున్నారు ఈ మరణానికి హేతువు రాముడే అని రాముని కూడా నిందుస్తూ రాజా మరణించి నీ బాలుని బ్రతికించు లేనిచో నేను నా భార్య అనాథల వలె ఈ రాజద్వారమునందే మరణిస్తాము అంటున్నాడు ఈ సందర్భం విని రాముడు విలాపంతో దుఃఖంలో ఏం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో డెబ్బై నాలుగవ సర్గము ఒకటి నుంచి ఆరు శ్లోకాలలో ఉత్తరాఖండములో అలాగే డెబ్బై నాలుగవ సర్గము ఏడు నుంచి ముప్పై మూడు శ్లోకాలలో ఈ బాలుడు ఎందుకు చనిపోయాడో అని తెలుసుకోవడానికి ఋషులను లేదా మహర్షులను సమావేశపరుస్తాడు సమావేశపరిచి ఎందుకు ఈ బాలుడు చనిపోయాడు అతడు ఎందుకు ఇలా విలపిస్తున్నాడో అతడు విలాపం నేను తీర్చాలి కనుక మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానని మహర్షులను అడిగినప్పుడు ఆ సమావేశమైన అందరిలో మంత్రులు కానీ మిగిలిన ముఖ్యుల్లో కానీ సమావేశమైన ఎనిమిది మంది మహర్షుల్లో నారదుడు మాట్లాడుతున్న సందర్భం డెబ్బై నాలుగవ సర్గం ఏడు నుంచి ముప్పై మూడు ఆ శ్లోకాల్లో ఉంది నారదుడు అంటున్నాడు అంటే రాముని ఉన్న యుగంలో కానీ తదుపరి ఆ సమీపంలో ఉన్న ద్వాపర యుగంలో కానీ శూద్రుడు తపస్సు చేయకూడదు అనే ఒక నియమం ఉంది కాబట్టి 
అందువలన ఈ బాలుడు చనిపోయాడు అంతేకాదు రాజు కూడా వెంటనే నరకంలో పడు పడతాడు అలాగే రాజ్యానికి పేదరికం అలక్ష్యమి కలుగును నీ రాజ్యమంతా వెదికి ఆ కార్యములు నివారింపుము అప్పుడు ధర్మమునకు వృద్ధి మానవులకు నీకు ఆయురాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఈ బాలుడు కూడా జీవిస్తాడు అని నారదుడు చెప్తాడు నారదుడు మాట విని రాముడు ఉత్తరాఖండము డెబ్బై ఐదవ సర్గములో పుష్పక విమానం ఎక్కి దేశమంతా గాలిస్తాడు నాలుగు దిక్కులో వెతుకుతాడు పశ్చిమ దిక్కు ఉత్తర దిక్కు తూర్పు దిక్కున వెతికిన తపస్సు చేస్తున్న శూద్రుడు కనపడ్డు ఇక పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది శ్లోకాల్లో అదే డెబ్బై ఐదవ సర్గములో దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్ళగా అక్కడ శైవల పర్వతమునకు ఉత్తర భాగమున ఉన్న పెద్ద సరస్సున తలక్రిందులుగా తపస్సు చేస్తున్న ఒక మునిని చూస్తాడు ఆ మునితో రాముడు మంచి నియమం కలవాడా నీవు ధన్యుడువు అంటూ వృద్ధుడవు దృఢమైన మనస్సు గల మునేంద్ర నీవు ఏ జాతికి చెందినవాడవు నేను తెలుసుకున్నవాళ్ళని వేడుకుంటున్నానని నీవు పొందవలసినది స్వర్గమా మరొకట అని వినగోరి బ్రాహ్మణుడువా క్షత్రియుడువా వైశ్యుడువా నీకు భద్రమగుగాక సత్యము చెప్పుము అని అడుగుతాడు అందుకు డెబ్బై ఆరవ సర్గములో ఉత్తరకాండము ఒకటి నుంచి ఏడు శ్లోకాలను రాముడు ఆ మునిని అలా అడుగగా ఆ ముని సోద్ర జాతిలో పుట్టిన నేను శరీరముతో దేవత్వం పొందుటకు దేవలోకమును జయించాలని తపస్సు చేస్తున్నానని తన పేరు శంభుకుడు అని చెబుతాడు శంభుకుడు అలా చెబుతుండగానే రాముడు తన కత్తితో శంభుకుని తలనరికి చంపేస్తాడు డెబ్బై ఆరవ సర్గము ఉత్తరాఖండం అదే ఉత్తరాఖండము డెబ్బై ఆరవ సర్గములు తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వచ్చినాల్లో నేను చేసిన కార్యములకు ప్రసన్నములైనచో ఆ బ్రాహ్మణ పుత్రుడు జీవించునుగాక నాకు వరం ఇచ్చేదిరగాక చనిపోయిన ఆ బాలుని బ్రతికించండి నేను ఆ బ్రాహ్మణునికి ప్రతిజ్ఞ చేసి తిని అని దేవతలను రాముడు వేడుకుంటాడు ఇది నేను ప్రతిపాదించిన సర్గములు డెబ్బై మూడు ఉత్తరాఖండము డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు సర్గముల్లోని డెబ్బై ఆరు సర్గముల్లోని సందర్భం అయితే ఈ ప్రతిపాదన చేసిన నేను వేసే ప్రశ్న ఏంటంటే కరుణాకర్ గారికి సంధించే ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి తన కుమారుణ్ణి బ్రతికించమని అడిగినప్పుడు సర్వశక్తిమంతుడైతే దేవుడు రాముడు సర్వశక్తిమంతుడైతే ఆ బాలుణ్ణి వెంటనే బ్రతికించాలి అలా కాకుండా ఎవరిని సమావేశపరిచాడంటే మహర్షులను సమావేశపరిచి బాలుడు బ్రతికించలేని శక్తి లేనివాడు మాత్రమే కాకుండా ఆ బాలుడు ఎందుకు చనిపోయాడో కూడా తెలియనివాడిగా అంటే సర్వజ్ఞుడు కానివాడుగా రాముడు ఇక్కడ కనబడుతున్నాడు ఇప్పుడు నారదుడు చెప్పాడు ఏమని అని అంటే ఈ యుగ ధర్మం ప్రకారంగా ఈ యుగాలు కానీ రాబోయే సమీపంలో ద్వాపర యుగ ధర్మం ప్రకారంగా కానీ సూద్రుడు తపస్సు చేయకూడదు ముందు దానిని నివారింపుము అని ఒకవేళ అలా నివారింపకపోతే రాజ్యమునకు పేదరికం వచ్చేస్తుంది నువ్వు కూడా నరకంలో పడిపోతావు ఆ బాలుడు కూడా బ్రతకడు అని ఇక్కడ నారదుడు చెప్పగానే వెంటనే బయలుదేరాడు ఇంతకీ నారదుడు పలానా సూద్రుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడే తప్ప ఏ వ్యక్తి చేస్తున్నాడు అతని పేరు కానీ లేకపోతే ప్రదేశం కానీ చెప్పకపోగా రాముడు మరి మూడు దిక్కులు వెతుకుతాడు దిక్కులు వెతుకుతూ వెళ్ళినప్పుడు మూడు దిక్కులలో ఆ తపస్సు చేస్తున్న శూద్రుడు కనపడ్డు రాముడు సర్వవ్యాపకుడై ఉండాలి దేవుడైతే రాముడు సర్వవ్యాపకుడై ఉండాలి అలా సర్వవ్యాపకుడు కానివాడుగా ఇక్కడ రాముడు కనపడుతున్నాడు ఎందుకంటే వెతుకుతున్నాడు ఎక్కడ తపస్సు చేస్తున్నాడు నువ్వు వెతకగా 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 చివరికి దక్షిణ దిక్కున వెళ్ళగా శైవల పర్వతమునికి ఉత్తర భాగం ఉన్న పెద్ద సరస్సున తలక్రిందులుగా తపస్సు చేస్తున్న ఒక ముని కనపడ్డాడు ఇక్కడ సర్వవ్యాపకుడు కాని పరిస్థితి రామునికి ఉంది దీనిని బట్టి సర్వవ్యాపకుడు రాముడు దేవుడైతే సర్వవ్యాపకుడై ఉండాలి కానీ ఏ దిక్కును ఏ దిక్కును సూర్యుడు తప సూద్రుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు అన్న సంగతి రాముడికి తెలియకపోగా ఆ మునిని అడుగుతున్నాడు తపస్సు చేస్తున్న ముని నువ్వెవరు అని అడుగుతున్నాడు అంటే సర్వజ్ఞుడైన వాడే అయితే రాముడు తపస్సు చేస్తున్న ముని ఎవరో తెలుసుండాలి కానీ తెలియలేదు తెలియకుండా అతను అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఎవరవి బ్రాహ్మణుడువా క్షత్రియుడువా వైశ్యుడివా నీకు భద్రమగుగాక సత్యము చెప్పుము అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ నువ్వు ఏ జాతికి చెందినవాడు అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ పక్షపాతం కలవాడిగా అది యుగ ధర్మమైన శూద్రుడు తపస్సు చేయడం నివారించమని నారదుడు చెప్పిన నివారించడం మాని అతడు నేను శంభూకుడును శూద్రుడును అని చెప్పగానే నీకు భద్రమగుగాక అని చెప్పిన రాముడే వెంటనే అతన్ని తలనరికేస్తాడు అక్కడ ధర్మం ఉపదేశించి అతన్ని తపస్సు విరమింపచేయడం మాని ఏం చేస్తున్నాడంటే అక్కడ శంభూకుని యొక్క తల నరికేస్తున్నాడు 
అంటే ఒకటి బాలుని బ్రతికించలేని వాడిగా ఉన్నాడు బాలుడు ఎందుకు చనిపోయాడో తెలియని వాడిగా ఉన్నాడు అసలు సూ నారదుడు చెబితేనే ఒకరు చెబితేనే కానీ కారణం తెలియని వాడిగా ఉన్నాడు నారదుడు చెబితేనే కానీ పలానా వ్యక్తి పలానా జాతివాడు తపస్సు చేస్తున్నాడు అన్న సంగతి తెలియని వాడిగా ఉన్నాడు ఇంకొకటి ఏ దిక్కున చేస్తున్నాడో కూడా తెలియక వెతికే క్రమంలో రాముడు ఉన్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత తపస్సు చేస్తున్న శూద్రుడు ఒక దిక్కున కనపడేసరికి అతడు ఎవరో ఏ జాతివాడు కూడా తెలియని వాడుగా రాముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అలాగే నారదుడు చెప్పిన మాటను గ్రహించక నివారింపమన్నాడు కానీ చంపేయమని నారదుడు చెప్పలేదు కానీ అక్కడ నివారించమనే దానికి రాముడు ఏ ఉద్దేశం తీసుకున్నాడో తెలియదు కానీ శంభుకుని చంపేసిన సందర్భం ఇక్కడ కనబడుతుంది అంటే బాలును బ్రతికించలేక శంభుకుని చంపేశాడు శంభుకుని చంపేస్తేనే కానీ రాముని బ్రతికించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడా అలాగని శంభుకుడిని చంపేసిన తర్వాత రాముడు బాలుడు బ్రతికాడా రాముడు ఏమైనా బ్రతికించాడా అంటే రాముడు బ్రతికించలేదు ఇంద్రాది దేవతలు ఆ బాలుని బ్రతికించినట్టుగా ఇక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ సర్వజ్ఞుడు కానివాడిగా ఉన్నాడు సర్వ వ్యాపకుడు కానివాడిగా ఉన్నాడు సర్వశక్తిమంతుడిగా కానివాడిగా ఉన్నాడు ఇకపోతే కనీసం రాజుగా కూడా తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన వాడిగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే తన రాజ్యంలో ఉన్న జనులందరికీ న్యాయం చేయవలసిన రాముడు తపస్సు చేస్తున్నాడు అనే నపంతో శూద్ర జాతికి చెందిన వ్యక్తిని చంపేయడం అనేది అది దేవునికి ఉండవలసిన లక్షణం కాదన్నది అంటున్నాడు పైగా ప్రమాణం చేశాడు నువ్వు భద్రముగా ప్రమాణం కూడా చేశాడు ప్రమాణాన్ని కూడా నిలబెట్టుకోలేని వాడిగా అక్కడ రాముడు కనబడుతున్నాడు ఆవేశంతో అనాలోచనగా శంభుకుని చంపేశాడు ఇకపోతే ఆ సో వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఏమన్నాడు అంటే పురములలోను గ్రామములలోను బాలురు మరణించుచున్నారు అంటే వారు ఎందుకు మరణించుచున్నారు అని కూడా తెలియని వాడిగా దానికి నారదుడు కూడా ఏమి చెప్పని వాడిగా కేవలం వృద్ధ బ్రాహ్మణుని యొక్క బా కుమారుడిని మాత్రమే బ్రతికించడానికి ఇంత తతంగం అంత చేసినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఇది ఇప్పటిది కాదు రాముడికి ఇప్పుడున్న అనాలోచన ఆవేశం అని చెప్పడానికి నేను అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఉత్తరాఖండము యాభై ఒకటవ సర్గము ఏడు నుంచి ఇరవై నాలుగు శ్లోకాలలో సుమంత్రుడు తాను దుర్వాసన ద్వారా విన్న భృగు మహర్షి శాప వృత్తాంతము చెప్పే క్రమంలో ఇదంతా జరిగినట్టు అప్పుడు జరిగిన ఒక సందర్భాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు దేవాసుర యుద్ధమునందు దేవతలు పీడింపగా అసురులు భృగు మహర్షి భార్యను ఆశ్రయించరి ఆ అసురులను చారదీయుట చూచి ధర్మమును బోధించి ఆమె ఆశ్రయము నుండి తొలగించే ప్రయత్నం చేయకుండా కోపించిన విష్ణువు వాడి అయిన అంచుగల చక్రంతో భృగు మహర్షి భార్య తలనరికేస్తాడు అప్పుడు ఆ భృగు మహర్షి శపిస్తాడు నీవు మనుషు లోకంలో మనుషుడిగా పుట్టి భార్య వియోగం చెందుతావు అని అంటే భూమి మీద పుట్టిన రాముడు మనుషుడిగానే బ్రతికాడు భృగు మహర్షి శాపం వల్లనే మనిషిగా పుట్టినట్టుగా ఉత్తరాఖండము యాభై ఒకటవ అధ్యాయం ఏడు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన దానిలో కనబడుతుంది అంటే సర్వవ్యాపకుడు కానివాడు సర్వజ్ఞుడు కానివాడు సర్వశక్తిమంతుడు కానివాడు పక్షపాతం లేనివాడుగా దేవునిగా రాముడు ఆ సందర్భంలో కనపడలేదు మృగ మహర్షి శాపమును బట్టి మనిషిగా పుట్టిన రాముడు మనిషిగానే వ్యవహరించినట్టుగా మనిషిగానే ప్రవర్తించినట్టుగా కోపావాయుషంతో ఆనాడు విష్ణు ఎలాగైతే మృగ మహర్షి తలను నరికేశాడో కనీసం అక్కడ ధర్మము చెప్పి నువ్వు ఇలా ఆశ్రయం ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పకుండా ఒక ముని యొక్క భార్యను చంపేసిన కారణాన శపించబడిన వ్యక్తిగా ఆ భూమి మీద రాముడిగా మనిషిగా పుట్టినట్టుగా అక్కడ కనబడుతుంది అంతేకాదు రాముడు దేవుడు కాదు మనిషే అని చెప్పడానికి మరి ఉత్తరాఖండము యాభై తొమ్మిదవ సర్గములలో సర్గ యాభై తొమ్మిదవ సర్గములో పదకొండు పన్నెండు ప్రక్షిప్త సర్గములు అని పొందుపరచబడ్డాయి రామాయణములో ఉన్న విషయాన్ని నేను ప్రస్తావిస్తున్నాను లేని విషయాన్ని నేమి ప్రస్తావించడం లేదు ఈ పదకొండు పన్నెండు ప్రక్షిప్త సర్గములలోని అన్ని శ్లోకాల తాత్పర్యంలో తలపగిన ఒక కుక్క రాముడి దగ్గరికి న్యాయం కోసం ద్వారం దగ్గర ఉన్నప్పుడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళి తీసుకొస్తాడు ఆ కుక్క రాముని ముందు నిలబడి నా తలపగల కొట్టాడు అతనికి అతనికి శిక్ష వేయాలని నాకు న్యాయం చేయాలన్నప్పుడు ఎందుకు తలపగల కొట్టాడు ఎవరు తలపగల కొట్టాడని మళ్ళా తల పట్టుకున్న రాముడు మళ్ళా మహర్షులను సమావేశపరుస్తాడు అంటే కుక్కకు న్యాయం చేసే ఆ క్రమంలో మళ్ళా మహర్షులను ఆయన సమావేశపరిచినప్పుడు అతడు తలపగల కొట్టిన వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు అని తెలిసి బ్రాహ్మణుడికి శిక్ష విధించకూడదని చెప్తారు ఆ సమయంలో కుక్క ఏం చేస్తుందంటే నా న్యాయం నేనే తీర్చుకుంటాను నేను నెల కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి తన న్యాయము తనే చెప్పుకునే క్రమంలో రామునితో మాట్లాడుతుంది రాముని యొక్క ఆ సమయంలో కుక్క మాట్లాడుతున్న మాటలను బట్టి రాముని యొక్క ఆలోచన అతని నేత్రములు వికాసించి కుక్క చెప్పిన న్యాయానికి ఆశ్చర్యపోయిన సందర్భంగా ఇక్కడ కనబడుతుంది 
ఇక ఆ తన న్యాయం తనే తీర్చుకుంటుంది ఆ బ్రాహ్మణుడు సంతోషం తెలిపోతాడు బ్రాహ్మణులందరూ ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి ఇందులో శిక్ష ఏముంది అన్నప్పుడు అప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు ఆ రహస్యం మీకు నాకు తెలియదు ఆ కుక్కే చెప్పుద్ది అంటూ సునకాన్ని సునకాన్ని రాముడు అడుగుతున్నాడు ఎందుకు అలా కోరుకుందో తానెవరో రామునికి అందరికీ చెప్పుద్ది సునకమ్మ మాటలు విని రాముని నేత్రంలో ఆశ్చర్యంతో వికసించాయని రాయబడింది రాముడు సర్వజ్ఞుడు అయితే ఆ కుక్క ఎందుకు ఆ కుక్కగా ఉందో అది గతంలో ఏ శాపం వలన కుక్కగా ఉందో అసలు దాని న్యాయం ఏంటో దానినే అడిగి తెలుసుకోవాలనే పరిస్థితి కలిగి ఉన్నాడు సర్వజ్ఞుడు కానివాడుగా రాముడు ఇక్కడ కనబడుతున్నాడు కుక్కకు న్యాయం తీర్చలేక మౌనంగా ఉన్న రాముడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు తనకు న్యాయం తానే విధించుకున్న విధానానికి అందరూ అడుగుగా ఆ రహస్యం మీకు నాకు తెలియదని చెప్పిన రాముడు అంటే సర్వజ్ఞుడు కానివాడు న్యాయం కూడా తీర్చలేని వాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు పైగా కుక్క మాటల విని దేవుని నేత్రములు ప్రకాహ ప్రకాశించాయంటే రాముడు దేవుడు అనుకోవడానికి ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనే అనిపించడం లేదు నాకు అంటే సర్వజ్ఞుడు కానివాడుగా ఇక్కడ రాముడు కనబడుతున్నాడు ఇకపోతే నేను చేసిన ప్రతిపాదన మరొక ప్రతిపాదన సుందరకాండము అరవై ఏడవ సర్గము పన్నెండు నుంచి పదిహేడు శ్లోకాలలో హనుమంతుడు లంకలో ఉన్న సీత జాడ తెలుసుకుని తిరిగి వచ్చి చాలా విషయాలు చెప్పగా రాముడికి ఇంకా మనసు దృఢపడదు ఇంకేం చెప్పిందో సీత తెలుసుకుందామని హనుమంతుని అడిగినప్పుడు హనుమంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య గతంలో జరిగిన ఒక రహస్య విషయాన్ని సీత తెలిపిందని చెబుతున్నాడు రాముడు సీత సాన్నిధ్యములు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒక కాకి సీత స్థలముల మధ్య తన గోర్లతో చీల్చి సీతను బాధ పెట్టగా అది మరలా మరలా అలా చేయగా ఆ రక్తము కారి రాముని పోయి పడగా రాముడు నిద్ర మేల్కొంటాడు మేల్కొన్న రాముడు ఎవడు నీ స్థలముల మధ్య చీల్చాడు అని కోపోద్రేకుడు అవుతాడు ఇక్కడ రాముడు కోపావేశంతో అంటే తనముల మధ్య చీల్చిన వాడు కాకి కాదు మనిషి అని కూడా తెలియని వాడిగా ఉన్నాడు అక్కడ తెలుసుకోలేని వాడిగా కోపావేశ కోపోద్రేకుడై అక్కడ సీత మీద కోపడుతున్నాడు తర్వాత రాయబడిన వృత్తాంతంలో ఆ కాకి ఎవరో ఎందుకు వచ్చాడు అన్నది తర్వాత రాయబడింది కానీ ఈ సందర్భంలో రామునికి తాను నిద్రపోతున్నప్పుడు సీత స్థనముల మధ్య చీల్చి రక్తం చిందింపజేసిన కాకి ఎవరో తెలియలేదు అసలు కాకి చీల్చిందో కూడా కాకో మనిషో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో రాముడు ఉన్నాడు పైగా అక్కడ మరి కోపోద్రేకుడు అవుతున్నాడు ఎవరి మీద అంటే సీత మీద అంటే కనీసం అనాలోచనగా ఆలోచన లేని వాడికి ఇక్కడ రాముడు కనపడుతున్నట్టుగా నేను చదివినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది నా కిట్టింపు కాదు లేదా నాకు నచ్చకనే నేను విషయాలు చెప్పడం లేదు కేవలం చదివిన విషయాలను బట్టి నేను ఈ ప్రతిపాదనను చేస్తున్నాను తప్ప నాకు నచ్చలేదు కనుక రాముని దేవుడు అని నేను అనడం లేదు ఆ సందర్భాలు నాకు నచ్చడం నచ్చకపోవడం అనేది ఇక్కడ సమస్య కాదు అయితే యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు అనడానికి నేను చెప్పిన ఆ శక్తులు ఆ లక్షణాలు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు పక్షపాతం లేని వాడుగా యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడు అనడానికి నాకున్న ఈ కొద్ది నిమిషాల్లో నేను ఒక రెండు మూడు విషయాలు నేను తెలియజేస్తాను చనిపోయిన వారిని వెంటనే లేపిన వ్యక్తిగా యేసుక్రీస్తు వారు కనబడుతున్నారు లోకాశు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై నుంచి యాభై ఐదు వచనాల్లో అలాగే మత్తీశు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాల్లో మార్కు సూరత ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై మూడు వచనాల్లో సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన యాయిరు అనే అతను వచ్చినప్పుడు అతను కుమార్తెను బాగు చేసిన సందర్భం అంటే మరణించిన ఆమెను బ్రతికించిన సందర్భం అంటే ఇంకా కుమార్తెను దగ్గరకు కూడా తీసుకురాలేదు ఎక్కడో అస్వస్థతతో పడి ఉన్న తన కుమార్తె బాగుపడాలని కోరుకున్నప్పుడు రక్షించమని బ్రతికించమని కోరుకున్నప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు బ్రతికించిన సందర్భం ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది అలాగే లోకాశు వార్త ఏడు నుంచి పదకొండు నుంచి పదకొండు నుంచి పదిహేను వచనాల్లో నాయిన్ అని ఒక ఊరు ఊరికి వెళ్ళుచుండగా అక్కడ చనిపోయిన ఒకడు వెలుపులకు మోసుకొని పోబడి చూడను అతని తల్లికి అతను ఒక్కడే కుమారుడు ఆమె విధవరాలు ఆ ఊరు జనులు అనేకులు ఆమెతో కూడా ఉండరు ప్రభు ఆమెను చూచి ఆమె అడగకుండానే ఆమె ఎందుకు కనికరపడి ఏడవద్దని ఆమెతో చెప్పి ఆ చిన్నవాడిని బ్రతికించిన సందర్భం ఇక్కడ కనబడుతుంది అలాగే యాహను సువార్త పదకొండు అధ్యాయం నలభై మూడు నలభై ఐదు వచనాల్లో లాజరును బ్రతికించిన సందర్భం అక్కడ మనకి కనబడుతుంది అంత మాత్రమే కదా అంటే సర్వశక్తిమంతుడిగా యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ కనబడుతున్నాను చనిపోయిన వ్యక్తిని బ్రతికించే శక్తిమంతుడిగా యేసుక్రీస్తు వారు కనబడుతున్నాడు కనుక దేవుడు అని నేను చెబుతున్నాను అంతేకాకుండా తాను బ్రతికించడమే కాకుండా తనను వెంబడించిన శిష్యులకు కూడా ఆ శక్తినిచ్చాడు మత్తీ సువార్త పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో యేసు బ్రతికించడమే కాకుండా బ్రతికించే వరం అంటే చనిపోయిన వారిని లేపుడి అన్న ఆ శక్తిని కూడా ఇచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత శక్తిమంతుడో దేవుడు అనడానికి ఎంతకంటే ఖచ్చితమైన 
రుజువు ఇంకేముందో అన్నది ఆలోచించాలి లేకపోతే ఆనాడు శూద్రుని ఎడల పక్షపాతం చూపించినట్టుగా తన కులం వారి కాని వారి ఎడల తన మతం వారి కాని వారి ఎడల పక్షపాత ద్వారాతో వ్యవహరించిన రాముని లేసుక్రీస్తు వారు వ్యవహరించలేదు అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం సమరయ స్త్రీ ఒకనొక ప్రాంతంలో ఒకనొక సమయంలో ఆ మార్గం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు సమరయ పట్టణానికి దగ్గరగా ఉన్న ఒక బావి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన సమరయ స్త్రీ ఆమె సమరయురాలని తెలిసిన ఈయన యూదుడని ఆమెకి తెలిసిన యూదులకి సమరయులకు సాంగత్యం కుదరని పరిస్థితి ఉన్న యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు గనక మనుష్యుడు కాదు గనక అక్కడ సమర స్త్రీ ఎడల ఆమె పాప జీవితం నుండి విముక్తి చేసి ఆమె ఎడల ఏ విధమైన పక్షపాతం చూపనవాడిగా ఆమె కనబడుతున్నాడు అంతేకాదు మతి సువార్త పది ఇది ఇప్పుడు చెప్పిన సందర్భం అంతా యాహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉంది అలాగే మతి సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు కనాల స్త్రీ అక్కడికి వచ్చి నా కుమార్తెను బాగు చేయమన్నప్పుడు పక్షపాతం లేకుండా ఆమె కణానీయురాలు కాకపోయినా అద యూదురాలు కాకపోయినా క్షమించండి యూదురాలు కాకపోయినా ఆమె కణానీయురాలైన ఆమె ఎడల పక్షపాత ధోరణి లేకుండా ఆమెకు న్యాయం చేసిన వ్యక్తిగా యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ కనబడుతున్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు అని నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడమే కాకుండా యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదని కూడా చెప్పవలసిన అవసరత కరుణాకర్ గారికి ఉందని తెలియజేస్తూ నా ప్రతిపాదన నేను ముగిస్తున్నాను విజయ్ కుమార్ గారు ఆయనకి ఇచ్చిన ఇరవై నిమిషాల సమయంలో ఆయన ప్రతిపాదన మరి రామాయణం ప్లస్ బైబిల్లో వినిపించారు అలాగే ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి కరుణాకర్ గారు ఆయనకు ఇచ్చిన ఇరవై నిమిషాలు ఆయనకు వచ్చిన ఇరవై నిమిషాల సమయంలో మరి రామాయణం వస్ బైబిల్లో రామాయణ ప్రకారం రాముడు దేవుడని బైబిల్ ప్రకారం యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదని నిరూపించవలసిన సమయం ఆయనకు వచ్చింది కనుక మరి ఆయన సమయాన్ని ఇరవై నిమిషాల సమయాన్ని మరి ఆయన చక్కగా వాడుకోవాలని ఆయనకి సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నాం శాంతాకారం భుజగసేనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం వందే విష్ణు భవయహరం సర్వలోకైకనాథం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా తోటి వక్త విజయ్ కుమార్ గారికి అలాగే సభాధ్యక్షులు హనీ జాన్సర్ గారికి ఇతర మిత్రులకు పెద్దలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు రామాయణం ప్రకారంగా రాముడు దేవుడా బైబిల్ ప్రకారంగా యేసు దేవుడా రెండు కలిపి రామాయణం మరియు బైబిల్ ప్రకారంగా రాముడు దేవుడా యేసు దేవుడా అనే అంశం మీద మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు అందులో భాగంగా విజయ్ కుమార్ గారు మొదటి ఇరవై నిమిషాల రౌండ్లో మాట్లాడినటువంటి కొన్ని విషయాలను మనం ఇప్పటివరకు విన్నాం అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ముందు హనీ జాన్సన్ గారు కొన్ని నియమాలని చదివి వినిపించారు అంటే ఈ ఈ చర్చ విధి విధానాల నియమాలను చదివి వినిపించారు అందులో ఐదవ పాయింట్ బైబిల్ రామాయణాల బైబిల్ రామాయణాల తెలుగు అనువాదాల ఆధారంగానే అంశముల గురించి మాట్లాడాలి తప్ప ఇరు గ్రంథాలపై విమర్శిస్తూ వ్రాసిన పుస్తకాలలోని వివరణలు తీసుకొని రాదు అలాగే ఆరో పాయింట్ గ్రంథాల ఆధారంగానే గ్రంథాల్లో వ్రాయబడి ఉన్న విషయాలని వివరించాలి తప్ప వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలతో తమ ప్రతిపాదనలను వినిపించకూడదు ఇది జాగ్రత్తగా అండర్లైన్ చేస్తే మనం గ్రంథాల ఆధారంగా గ్రంథాల్లో వ్రాయబడి ఉన్న విషయాల ప్రకారం రాముడు దేవుడా యేసు దేవుడా అని చూడాలి తప్ప వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలతో వాళ్ళు దేవుళ్ళా కాదా అని పరిశీలించకూడదు ఈ నియమాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు ఉల్లంఘించినట్లుగా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మొదటి రౌండ్లో ఎందుకంటే రామాయణం రాముని దేవుడిగా ప్రతిపాదిస్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని చూడాలి తప్ప రాముడు ఇలా చేశాడు కనుక నాకు దేవుడిగా అనిపించట్లేదు సర్వశక్తి మంత్రుడు అయి ఉండాలి సర్వజ్ఞాన్ అయి ఉండాలి సర్వవ్యాపకుడు అయి ఉండాలి కానీ రాముడు అలా కనిపించట్లేదు నాకు ఆయన ఆయనలో పక్షపాతం కనపడుతుందని తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలతో రాముణ్ణి రాముడిపై జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ ఆయన దేవుడు కాదు అని ప్రతిపాదన చేశారు ఇది నియమ ఉల్లంఘన అయితే ఇందులో మనం గమనించాల్సిన మరొక అంశం ఏంటంటే అసలు ఆయన యేసు దేవుడు అని చెప్పడానికి కూడా ఎలాంటి ప్రతిపాదన చేయలేదు అది కూడా వ్యక్తిగత అభిప్రాయంతోనే చెప్పారు బైబిల్ యేసుని దేవుడిగా ప్రతిపాదిస్తుందా లేదా అని చెప్పలేదు కానీ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బ్రతికించాడు కాబట్టి యేసు దేవుడు అని తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు సరే నేను మొదట నా ప్రతిపాదన నేను వినిపించాలి కనుక మొట్టమొదటిగా 
రామాయణం ప్రకారంగా రాముడు దేవుడు అని నా ప్రతిపాదనకి తగిన ఆధారాలను నేను చూపిస్తున్నాను బాలకాండ పదిహేనవ సర్గ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది శ్లోకాల్లో రావణ సంహారం కొరకు బ్రహ్మాది దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువుతో మొరపెట్టుకోగా దేవదేవుడైన నారాయణుడు దేవతలందరికీ అభయమునిచ్చి లోకకంటకుడైన రావణుని పుత్ర బంధు మిత్ర సహితముగా సంహరించి పిమ్మట పదకొండు వేల సంవత్సరములు మానవ లోకమున నివసించి భూమండలమును పరిపాలించదనని చెప్పును విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటే లోకకంటకుడైన రావణుణ్ణి పుత్ర బంధు మిత్ర సహితంగా సంహరించి పదకొండు వేల సంవత్సరాలు మానవ లోకంలో నివసిస్తానని చెప్పి దేవతలకు అభయం ఇచ్చాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అయితే ఇక్కడ మనకి రెండు ప్రయోజనాలు కనపడుతున్నాయి ఒకటి కేవలం రావణ సంహారం కోసం మాత్రమే ఆయన వచ్చినట్లయితే ఆ వచ్చిన పని రావణ సంహారాన్ని పూర్తి చేసి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఆయన వచ్చి రాగానే రావణ సంహారాన్ని పూర్తి చేయలేదు చాలా జీవితం జీవించాడు అందులో ఎన్నో కష్ట నష్టాలు నోర్చుకున్నాడు అలాగే ఆ రావణ సంహారం అనంతరం అనేక వేల సంవత్సరాలు భూమండలాన్ని పరిపాలించాడు అంటే ఆయన జీవితం మొత్తాన్ని పరిశీలిస్తే మనకి ఒక ఉత్తముడైనటువంటి పురుషుడు ఎలా ఉంటాడో ఒక ఆదర్శ పురుషుడు ఎలా ఉంటాడో మొత్తం మానవ జాతి అంతటికీ చూపించటానికి అది ఒక ప్రయోజనాన్ని అవతార ప్రయోజనంగా తీసుకున్నట్లుగా కనపడుతుంది అంటే రెండు అవతార ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి రావణ సంహారము రెండు ఒక ఉత్తమ మానవుడు ఎలా ఉంటాడో అని ఆదర్శవంతంగా జీవించి చూపించడం అనేది రెండవ ప్రయోజనంగా కనపడుతుంది ఇక్కడ రామావతారంలో ఇక బాలకాండ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల సరిగ్గా పద్నాలుగవ శ్లోకంలో విశ్వామిత్రుడు దశరథంతో చెప్తున్నాడు మహాత్ముడు సత్య పరాక్రముడు అగు రాముని గూర్చి నాకు తెలియను వశిష్ఠునికి తెలియను నీ సభలో నన్న మహర్షులకు తెలియను రాముడు నీ కుమారుడు ఒకటచే నీవ అతని సామాన్యునిగా తలపవచ్చును అతని యథార్థ స్వరూపం మా వంటి తపోధనులకు మాత్రమే తెలియను అని విశ్వ విశ్వామిత్రుడు దశరథంతో చెప్తున్నాడు అంటే నా పుత్రుడు చాలా పసిపాలుడు తగిన వయసు కూడా ఇంకా రాలేదు అట్లాంటి వాడిని రాక్షస సంహారం కోసం ఎట్లా పంపించాలి అని చెప్పి దుఃఖిస్తున్నటువంటి దశరథులతో విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నాడు నీ కుమారుడు అవటం వల్ల పుత్ర వ్యామోహం వల్ల నీకు అతను సామాన్య మానవుడిగా కనిపిస్తున్నాడేమో కానీ అతని యొక్క యథార్థ స్వరూపము మా వంటి తపోదనులకి తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఈ ఈ సభలో ఉన్నటువంటి మహర్షులకు కూడా రాముని యొక్క యథార్థ స్వరూపం తెలియను అని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నాడు అంటే సాధారణ దృష్టితో చూస్తే సాధారణ మానవులకి రాముని యొక్క యథార్థ స్వరూపం తెలియదు కానీ తపోదరులకి తపశక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆయన యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని గుర్తించగలరు తర్వాత బాలకాండ డెబ్బై ఆరు పదహారు డెబ్బై ఆరో సరిగ్గా పదహారో శ్లోకంలో పరశురాముడు చెప్తున్నాడు ఈ విష్ణు ధనస్సును ఎక్కువ పెట్టాడు చేత నీవు సురేశ్వరుడు నాశరహితుడు మధుసంహార్యకు మహావిష్ణువే అని గ్రహించినాను అని పరశురాముడు కూడా అక్కడ మహావిష్ణువుగా రాముని గుర్తించినట్లుగా కనబడుతుంది అట్లాగే అయోధ్య కాండ ఒకటవ సర్గ ఏడవ శ్లోకంలో రాముడు దృప్తుడైన రావణుని సంహరించుటకై దేవతలు ప్రార్థింపగా భూలోకంలో పుట్టిన శాశ్వతుడైన విష్ణుమూర్తి కథ అని చెప్పి వాల్మీకి ప్రతిపాదన చేశాడు అక్కడ తర్వాత యుద్ధకాండ ముప్పై ఐదవ సర్గ ముప్పై ఆరవ శ్లోకంలో రాముడు మనుష్య రూపం ధరించిన విష్ణువే అని తలంచుచున్నానని చెప్పి మాల్యవంతుడు అంటే మాల్యవంతుడు ఒక రాక్షసుడు కూడా చెప్తున్నాడు రాముడు మహావిష్ణువే అని చెప్పి అలాగే అంటే ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే రాముడు దేవుడు అని చెప్పి దేవతలు చెప్పారు మహర్షులు చెప్పారు అట్లాగే రాక్షసులు ఆయన యొక్క శత్రువులు కూడా గుర్తించారు ఆయన యొక్క మహిమని యుద్ధకాండ నూట పదకొండవ సరిగ్గా పద్నాలుగు నుంచి పదహారు శ్లోకాల్లో మొండోదరి ఈ రాముడు నిశ్చితంగా మహాయోగి నిత్యుడు ఆది మధ్య అంతములు లేనివాడు బ్రహ్మాది మహాపురుషులందరికంటే గొప్పవాడు అజ్ఞానాతీతుడు పోషకుడు శంక చక్ర గదలను ధరించినవాడు శ్రీవత్సమును వక్షస్థల ముందు కలవాడు నిత్యము లక్ష్మీ సమేతుడు జయింప సత్యము కానివాడు శాశ్వతుడు స్థిరుడు అయిన పరమాత్మయే సకల లోకములకు ప్రభు శ్రీమంతుడు గొప్ప కాంతి గలవాడు అయిన విష్ణువు లోక హితము కోరి వానర రూపంలో ధరించిన దేవతలతో కూడిన వాడై రాక్షస పరివార సహితుడు అయినా నిన్ను చంపినాడు అని చెప్పి రావణుడితో చెప్తుంది అట్లాగే ఈ రావణ సంహారం తర్వాత దేవతలందరూ వచ్చారు అక్కడ దేవతలందరూ కూడా రాముడితో నీవు మహావిష్ణు అవతారమైనటువంటి అవతార స్వరూపం అని చెప్పి దేవతలు చెప్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఆ సందర్భంలో బ్రహ్మ కూడా చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ నూట పదిహేడవ సరిగ్గా పన్నెండు నుంచి ముప్పై మూడవ శ్లోకాల్లో ఇట్లు అనుచున్న రామునితో వేదవేత్తలైన శ్రీ వేదవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మదేవుడు సత్యమైన పరాక్రమము గల రామ నేను చెప్పుచున్న సత్యమైన మాట వినుము నీవు స్వప్రకాశ స్వరూపుడు లక్ష్మీ సమేతుడు చక్రము ఆయుధముగా గలవాడు సర్వసమర్థుడు అయిన నారాయణుడవు నీవు ఒక కొమ్మగల వరాహమూర్తి భూతకాలంలో శత్రువులను జయించినవాడు ఇట్లా ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రం చేస్తాడు రాముడి మీద అలా చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చి మానవుల హృదయ గుహలో నివసించువాడు పురుషుల్లో ఉత్తమ పురుషుడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు భూమికి సుఖము ఇచ్చేవాడు గొప్ప బలము కలవాడు నువ్వు సేనానాయకుడు గ్రామాధిపతివి నీవే బుద్ధి ఓర్పు ఇంద్రియ నిగ్రహము సృష్టి ప్రళయములు నీవే ఉపేంద్రుడు నీవే మధుసూదనుడు నీవే ప్రజాపతి స్వరూపుడైన విష్ణువు నీవు ఈ లోకమునందు రావణుని వధించుటకై మనుష్య శరీరము
అని చెప్పి ఇన్ని సాక్ష్యాలు మనకి రామాయణంలో రాముడు దేవుడు ఆయన మహావిష్ణువు అవతారం అని చెప్పడానికి అనేక ఆధారాలు కనపడుతున్నాయి కనుక రామాయణం ఆధారంగా రాముడు దేవుడు అని నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇందులో ఏ ఒక్క ఆధారాన్ని అయినా సరే విజయ్ కుమార్ గారు ఖండించగలిగితే ఇవి రామాయణంలో లేవు వాళ్ళు అలా చెప్పలేదు అని ఆయన ఖండించగలిగితే ఆ విషయాల గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఇంకా అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి రాముడు దేవుడు అని చెప్పడానికి మనకున్న సమయాభావం వల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంతవరకు చెప్పాను మళ్ళీ వాటి గురించి నేను మళ్ళీ ప్రస్తావన చేస్తా ఇక అందులో మొదటి రౌండ్లో విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పిన విషయాల్లో శంభోగ వద గురించి చెప్తూ రాముడు మహర్షుల్ని సమావేశపరిచి తనంతటికి తాను తెలుసుకోకుండా మహర్షుల్ని సమ మంత్రుల్ని సమావేశపరిచాడు అని చెప్పి అన్నారు రాజు అనే వ్యక్తి ఎవరైనా సరే మంత్రుల్ని పెద్దల్ని సమావేశపరిచి వాళ్ళ సలహాలు తీసుకోవాలి రాజ్య పరిపాలన వ్యవహారాల్లో అదే రాముడు చేశాడు అక్కడ ఎందుకంటే రాముడు ఒక ఆదర్శ మానవుడిగా జీవించడానికి వచ్చాడు తప్ప తన మహిమల్ని చూపించడానికి రాలేదు ఒక ఉత్తమ రాజు ఎలా ఉంటాడు ఒక ఉత్తమ పుత్రుడు ఎలా ఉంటాడు ఉత్తమ భర్త ఎలా ఉంటాడు ఉత్తమ సోదరుడు ఎలా ఉంటాడు అనేటటువంటి ఈ జీవన విధానాన్ని ఆయన చూపించడానికి వచ్చాడు కనుక ఆయన మరి ఇక తన మహిమతత్వాన్ని తనకున్న అతీత శక్తిని వాడేస్తే తన యొక్క పాత్రకి అన్యాయం చేసినట్లు తను ఏదైతే ఒక నియమం పెట్టుకున్నాడో ఒక మానవుడిగా జీవిస్తానని చెప్పి ఒక పదకొండు వేల సంవత్సరాలు మనిషిగా జీవిస్తాను నియమం పెట్టుకున్నాడు ఆ నియమాన్ని తానే ఉల్లంఘించినట్లు కనుక తను తాను పెట్టుకున్న నియమానికి తానే బద్ధుడై తన యొక్క జీవనాన్ని కొనసాగించాడు కనుక ఆయన అత్యత శక్తులను వాడలేదు కనుక మహిమలను చూపించలేదు కనుక దేవుడు కాదని చెప్పడం ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయం తప్ప రామాయణం అలా చెప్పట్లేదు ఇక శంభుక వధలో శంభుకుడు తపస్సు విరమింప చేయకుండా తన నరికేశాడని చెప్పి అన్నారు అక్కడ రాముడు అడిగిన సందర్భంలో అక్కడ శం శంభుకుడు చెప్తున్నాడు నేను ఈ శరీరముతోనే దేవత్వాన్ని సాధించ కోరుతున్నాను దేవలోకాన్ని జయించాలనే కోరికతో నేను తపస్సు చేస్తా ఉగ్రమైన తపస్సు చేస్తానని అన్నాడు అది ప్రకృతి విరుద్ధం అది శరీరంతోనే దేవలోకానికి పోవడం దేవలోకాన్ని జయించాలనుకోవడం ప్రకృతి విరుద్ధమైన ధర్మం అది అధర్మం గనక రాముడు అక్కడ సంహరించాడు ఆ విషయాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు గమనించలేదు ఆ తర్వాత చెప్తూ అసలు రాముడికి అనాలోచన అనేది ఇప్పటిది కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది విష్ణు విష్ణువు భృగు మహర్షి భార్యను శిరస్సును ఖండించేశాడు తొందరపడి అని చెప్పి చెప్పారు అక్కడ భృగు మహర్షి భార్య ఏ తప్పితం చేయకుండా ఆమెను సంహరించాడా చూస్తే ఉత్తరకాండ యాభై ఒకటో సరిగా పది నుంచి పద్దెనిమిది శ్లోకాల్లో రాక్షసులకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన భృగు మహర్షి భార్య శిరస్సును విష్ణువు ఖండించను కోపించిన భృగు విష్ణువును నీవు మనుషు లోకంలో పుట్టిన చాలా సంవత్సరములు భార్య వియోగము పొందిదవని శపించను ఇక్కడ ఆ తర్వాత చూడండి లోకముల హితము చేయుటకై ఈ శాపము నాకు గ్రాహ్యమే అని విష్ణువు పలికను భృగువు శపించినంత మాత్రాన అయిపోయేది విష్ణువు తీసుకుంటేనే అవుతుంది ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తి మంత్రుడు కనుక అది కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు నాకు గ్రాహ్యమే నాకు అంగీకారమే అన్నాడు ఎందుకు లోకముల హితము చేయుటకై ఈ శాపాన్ని నిమిత్తం మాత్రంగా తీసుకుని నేను మానవ రూపంలో అవతరిస్తాను కనుక లోకముల హితం జరుగుతుంది కనుక ఈ శాపం నాకు గ్రాహ్యమే అని పలికాడు భృగువు విష్ణువును శపించినందుకు పశ్చాత్తాప్తుడై పీడింపబడి విష్ణువును పూజించిన తర్వాత భృగువు తేల చాలా పశ్చాత్తాపడి విష్ణువుని శపించినందుకు మళ్ళీ విష్ణువుని మహావిష్ణువుని పూజించాడు అంటే అక్కడ కేవలం నిమిత్తం మాత్రంగా ఆ శాపాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ అవతరించాడు కానీ అక్కడ అకారణంగా నిష్కారణంగా భృగు మహర్షి భార్యని చంపలేదు అధర్మానికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది కనుక భృగు మహర్షి భార్యని శిక్షించాడు ఈ విషయాన్ని గమనించలేదు విజయ్ కుమార్ గారు తర్వాత మరి కాకాసురుడి గురించి చెప్తూ అక్కడ అసలు ఆ సీతమ్మని గాయపరిచింది ఎవరు హృదయ స్థానం గాయపరిచింది ఎవరో తెలియకుండా అనాలోచితంగా సీతపై కోపడుతున్నాడు అని చెప్పి అన్నారు ఇది చాలా వక్రీకరణ అసలు అక్కడ లేదు సీతపై కోపడ్డాడు అని చెప్పి మీరు ఉత్తరకాండ సారీ సుందరకాండ ముప్పై ఎనిమిదవ సర్గలో ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు శ్లోకాల్లో రాముడు అప్పుడు స్థనములపై పీడింపబడిన నన్ను చూసి సీతమ్మ చెప్తుంది నన్ను చూసి కోపించిన సర్పము వలె బుసలు కొట్టుచు సీత నీ స్థన మధ్య ప్రదేశమునందు గాయపరిచిన వాడు ఎవడు కోపించిన ఐదు తలల మహాసర్పముతో ఆడుకుంటున్న వాడు ఎవడు అని అణుచు నాలుగు వైపులా పరికించి రక్తంతో కూడిన వాడి అయిన గోళ్లతో నాకే ఎదురుగా ఉన్న కాకిని చూచను సీతమ్మ గాయపడింది రక్తం వస్తుంది ఆ రక్తం వస్తున్నప్పుడు ఎవడు నిన్ను గాయపరిచాడు ఎవడు ఈ ఐదు ఐదు తలను కలిగిన సర్పంతో ఆడుకుంటున్న అటువంటి ఆ దుస్సాహసం చేస్తున్న వాడు ఎవడు అని చెప్పి కోపం వచ్చింది ఎవరి మీద సీతమ్మ మీద కాదు ఆమెను ఎవరైతే గాయపరిచారో వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చి చుట్టూ చూశాడు ఇక్కడ విజయ్ కుమార్ గారు మరి ఆయనకి పరిశీలన మరి పూర్తిగా చేయలేదో లేకపోతే మరి పూర్తిగా చదవలేదో అర్థం కావట్లేదు సీతమ్మ మీద కోపడ్డాడు అని చెప్పి ఒకరీకరణ చేశారు ఆ తర్వాత మరి రాముడు యేసు గురించి చెప్తూ యేసు చచ్చిపోయిన బ్రతికించాడు కనుక దేవుడు అని చెప్పి అన్నారు ఇది చాలా హాస్యాస్పదం ఎందుకంటే చచ్చిపోయినా బ్రతికిస్తే దేవుడు అని చెప్పి బైబిల్ చెప్పట్లా బైబిల్లో ఏసు దేవుడుగా ఉన్నాడా లేడో చూడాలి తప్ప చచ్చిపోయినా
అపోస్తల కార్యాలు రెండు ఇరవై రెండులో దేవుడు నజరేయుడు ఏసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచిక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందువానిగా మెప్పు పొందువానిగా మీకు కనబరిచను ఇది మీరే ఎరుగుదురు అంటే దేవుడు ఏసు ద్వారా మహిమలు చేయించాడు ఏసు సొంతంగా చేసిన మహిమలు కాదవి ఎవరు చేయించారు దేవుడు చేయించాడు ఏసు చేత అద్భుతాలను మహత్కార్యాలను సూచిక్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందువానిగా మీకు కనబరిచను అట్లాగే లోకసవార్త ఏడో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు శ్లోకాలు వచనాల్లో ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుని మాట్లాడసాగను అందరూ భయ భయభ్రాంతులై మనలో గొప్ప ప్రవర్త బయలుదేరి ఉన్నాడని దేవుడు తన ప్రజలకు దర్శనం అనుగ్రహించి ఉన్నాడని దేవుని మహిమపరిచరి ఇక్కడ ఏసు బ్రతికిస్తే ఎవరిని మహిమపరుస్తున్నారు ప్రజలు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నారు దేవుడు మనకు ఒక గొప్ప ప్రవక్తను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు అని చెప్పి అంటే ఈ గొప్పతనం అంతా ఏసుది కాదు అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి నిజంగా ఏసు మహిమలు చేశాడా లేదా అన్నది సెకండరీ బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు నేను మాట్లాడుతున్నా జనరల్ మామూలుగా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఏసు మహిమలు కూడా చేయలేదు మహిమాన్వితుడు కాదని నేను చెప్పగలను కానీ నేను నియమానికి బద్ధుడునై బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఆధారాలని తీసుకుని ఏసు బైబిల్లో మహిమలు చేసినట్లుగా ఉంది కానీ ఆ మహిమలు తన శక్తి వల్ల చేయలేదు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి శక్తి వల్ల చేశాడు అది తన గొప్పతనం కాదు అని బైబిల్ చెప్తుంది అట్లాగే చనిపోయిన వాళ్ళను బ్రతికించినంత మాత్రాన దేవుడు కాదు అలా అయితే మనకి రామాయణంలో దేవేంద్రుడు అనేక కోటాను కోట్ల వానరులను బ్రతికించాడు విశ్వామిత్రుడు ప్రతి సృష్టి చేశాడు కొత్త స్వర్గాన్ని సృష్టించాడు త్రిశంకుని సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపించాడు అట్లా ఇలా అతీతమైనటువంటి శక్తులను ప్రదర్శించిన వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ దేవుళ్ళుగా మనం భావించము అంటే మహిమలు ప్రదర్శిస్తే దేవుళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మహిమలు ప్రదర్శించినంత మాత్రాన్ని దేవుళ్ళుగా భావించాలి మ్యాజిక్కిల్ చేస్తే దేవుళ్ళు అయిపోతారు అంటే ప్రస్తుతం మనకి చాలా మంది పాస్టర్లు బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ వాళ్ళు దినకరణ్ లాంటి వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయిన సేవాలను బ్రతికిస్తున్నారు ఎయిడ్స్ క్యాన్సర్ కుష్టు ఏది ఉంటే అది కుంటి వాళ్ళని కూడా అటు ఇటు పరిగి ఒలింపిక్ గేమ్స్లో పరిగెత్తించిన పరిగెత్తిస్తున్నారు అసలు ఏసు కూడా నిద్రతాలు చేయలేదు మరి బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ కుమార్ వీళ్ళు కూడా దేవుళ్ళు అయిపోతారా విజయ్ కుమార్ గారు లాజిక్ ప్రకారం వాళ్ళు కూడా దేవుళ్ళు అయిపోవాలి కాబట్టి మహిమలు మ్యాజిక్లు చేస్తే దేవుడు కాదు నిజానికి ఏసు ఏమిటి అని చూస్తే మనకి ఏసు దేవుడు అని చెప్పి బయలు చెప్ప బైబిల్ చెప్పట్లేదు ఆయన దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞను గైకొని భూలోకానికి పంపబడినట్లుగా మనం బైబిల్ని గమనిస్తే అర్థమవుతుంది వ్యవహార సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో నా అంతటి నేను ఏమీయూ చేయలేను నేను వినున్నట్లుగా తీర్పు తీర్చుతున్నాను నన్ను పంపిన వాడిని చిత్త ప్రకారమే చేయకూడదును కానీ నా ఇష్ట ప్రకారం చేయగూరను అసలు ఏసు ఇష్ట ప్రకారం చేయడానికి కూడా ఆయనకు అనుమతి లేదు ఎందుకంటే దేవుడు పైనుంచి ఆర్డర్ రావాలి ఆయనకి అట్లాగే మతయ సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో ఆయన మీరు నా గిన్నెలోని త్రాగుదురు కాని నా కుడివైపునైనను నా ఎడమ వైపునైనను కూర్చోండనిచ్చుడు నా వశమున లేదు నా తండ్రి చేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికే అది దొరుకునని చెప్పాను అంటే ఆయన పక్కన ఎవరు కూర్చోవాలో కూడా దేవుడే డిసైడ్ చేస్తాడు అది ఆయన వశంలో లేదు అసలు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే యోహాన్ స్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో వచనంలో నేను ఏమి మాట్లాడవలనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అసలు ఈయన ఏం మాట్లాడా కూడా ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు ఈయన ఏం చేయాలో ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు ఈయన పక్కన ఎవరు గుర్చోవాలో ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు ఈయన ఏం మాట్లాడాలో కూడా పైన ఆయన డిసైడ్ చేస్తాడు అంటే మొత్తం ఒక డిక్టేటర్ పైన ఉండి నడిపిస్తున్నాడు జస్ట్ ఏసు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు తనని ఎక్కడ కూడా దేవుడిగా ప్రకటించుకోలేదు బైబిల్ ఎక్కడ కూడా ఏసుని దేవుడిగా ప్రకటించడం లేదు అలాగే ఇది బైబిల్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు లాజిక్ ప్రకారంగా చూస్తే మార్కు ఐదు ముప్పైలో వెంటనే యేసు తనలో నుండి ప్రభావం భయ బయలు వెళ్ళానని తనలో తాను గ్రహించి జనసో జన సమూహం వైపు తిరిగి నా వస్త్రములు ముట్టినది ఎవరని అడుగగా అంటే తన వస్త్రములు ముట్టినది ఎవరు అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఈ వచనం ప్రకారం నేను యేసు దేవుడు కదా చెప్పకూడదు నియమం ప్రకారం కానీ విజయ్ కుమార్ గారు నియమాన్ని ఉల్లంఘించి తన సొంత అభిప్రాయాలతో రాముడు సర్వజ్ఞుడు కాదు అనే ఒక అభిప్రాయంతో దేవుడు కాదని ప్రతిపాదన చేశారు కనుక ఆయన లాజిక్ ప్రకారం చూస్తే మరి ఏసు ఇక్కడ సర్వజ్ఞుడు కాదు ఆయన వస్త్రం ముట్టింది ఎవరు ఆయనకు తెలియలేదు తిరిగి నన్ను నా వస్త్రాలు పట్టుకుంది ఎవరని చెప్పి జనాలను అడుగుతున్నాడు మత్తయ్య సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనంలో అయితే ఆ దినమును గుర్చు ఆ గడియను గుర్చు తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును కానీ ఏ మనుష్యుడైనాను పరలోక మందల దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు అంటే నాకు కూడా తెలియదా ఆ దినం ఎప్పుడు వస్తుందో అది కేవలం తండ్రికి మాత్రమే తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ కూడా యేసు సర్వజ్ఞుడు కాదు తర్వాత మార్కు పదకొండో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో మరునాడు వారు బేతనయ్య నుండి వెళ్ళుతుండగా ఆయన ఆకలి కొని ఆకులు గల ఒక అంజూరపు చెట్లను దూరం నుండి చూచి
విషయం పక్కన పెడితే ఒక సామాన్య మానవుడికి ఉండేటటువంటి జ్ఞానం కూడా యేసులో కనపట్టలేదు అంజోరపు పండ్ల కాలం కానీ సమయంలో చెట్ల మీద పళ్ళు దొరకవనే విషయం కూడా తెలియక దూరం నుంచి ఒక చెట్టును చూసి బాగా ఆకులు దిట్టంగా ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడ పళ్ళు ఏమైనా దొరుకుతాయని చెప్పి ఆకలి కొని అక్కడికి వెళ్ళాడు తీరా చూస్తే అక్కడికే దాని మీద పళ్ళు ఏమి దొరకలేదు కనుక యేసు సర్వజ్ఞాని కాదు కదా ఒక సామాన్య మానవుడు కొనేటువంటి జ్ఞానం కూడా ఆయనలో కనపట్టలేదు ఇక్కడ అలాగే ఆయన చేతిలో ఏమీ లేదు ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆయన చేసే ప్రతి పని కూడా అంతా కూడా పైనుంచి దేవుడు ఆదేశానుసారం ఆయన చేస్తాడు తప్ప నిమిత్త మంత్రుడు తప్ప ఏసు ఎక్కడ కూడా దేవుడు కాదు అనే విషయాన్ని గమనించాలి ఇక రాముణ్ణి యేసుని కంపేర్ చేస్తూ రాముడు పక్షపాత బుద్ధితో వ్యవహరించాడు యేసు పక్షపాతి కాడు అన్నట్టుగా చెప్పారు మనకి మత మతేసు వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఆరో శ్లోకంలో పిల్లల రొట్టెలు తీసి కుక్క పిల్లలకు వేయకూడదు అని చెప్పి అన్యుల్ని కించిపరుస్తూ మాట్లాడాడు అట్లాగే నేను ఇస్రాయేల్ ఇంటి వారే నశించిన గొర్రెలు ఎద్దకే తప్ప మరి ఎవరి వద్దకు నేను పంపబడలేదు అంటాడు అంటే ఇస్రాయేల్ ఒక జాతిని ఉద్దేశించి వాళ్లే గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే నేను పంపబడ్డాను అనే పక్షపాత బుద్ధి యేసులో కనపడుతుంది రాముడు ఎక్కడ కూడా నేను భారతీయుల కోసం పంపబడ్డాను లేకపోతే బ్రాహ్మణుల కోసం వచ్చాను ఒక జాతిని ఒక కులాన్ని ఉద్దేశించి ఆయన ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆయన ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చాడు ఆ ధర్మాన్ని స్థాపించాడు కానీ యేసు మాత్రం ఒక జాతిని ఉద్ధరించడానికి వచ్చానని చెప్పి తనంతటా తానే చెప్పుకున్నాడు ఒకవేళ యేసుని రాముణ్ణి కంపేర్ చేయకూడదు నియమం ప్రకారం కానీ విజయ్ కుమార్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు కనుక కంపేర్ చేయదలుచుకుంటే నా దగ్గర ఇంకా చాలా పాయింట్లు ఉన్నాయి అందులో అంటే ఆయన చేశారు కనుక నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి అయోధ్య కాండ పదిహేడవ సర్గా పదిహేనవ శ్లోకంలో ధర్మాత్ముడైన రాముడు నాలుగు వర్ణములకు చెందిన సర్వజనులందును వయోవృద్ధులందును దయ చూపుచుండేవాడు కావుననే వారందరూ అతని మీ అంత ప్రేమ కలిగి నాలుగు వర్ణాల వారిని ఎంతో ప్రేమతో దయతో చూస్తుండేవాడు వాళ్ళందరూ కూడా రాముడిపై ఇష్టాన్ని ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు మరి అదే యేసు ఇస్రాయేల్ పోలిస్తే మిగిలిన వాళ్ళని కుక్కలని చెప్పి చెప్పిన సందర్భం మీరు చూశారు అలాగే మార్కు నాలుగు పది పన్నెండులో ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశం అర్హత ఉంది అందుకే మీకు మాత్రమే అర్థమయ్యేలాగా బోధిస్తున్నానని చెప్పి పక్షపాత బుద్ధితో మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత రాముడు పూర్వ భాషి ప్రియ భాషి ప్రజల్ని పెద్దల్ని తానే ముందుగా పలకరించేవాడు ప్రియంగా మాట్లాడేవాడు అంటే రాముడు పెద్దల్ని ముందు చూడగానే ముందుగా తానే పలకరించేవాడు ప్రియంగా మాట్లాడేవాడు కానీ యేసు ప్రజల్ని శిష్యుల్ని ఆయన అనుచరుల్ని కూడా అల్ప విశ్వాసులారా వేషదారులారా విశ్వాసులైన మూర్ఖతరం వారులారా వ్యభిచారులైన చెడతరం వారులారా తిడుతూ ఉండే అంటే ప్రజలతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండేది రాముడి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండేది ఏసు కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండేది మీరు గమనించవచ్చు అయితే అలాగే రాముడు అయోధ్య వదిలి వన వనవాసానికి వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న పెద్ద అందరూ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ కన్నీళ్లు కరుస్తూ రాముడు వనకే వెళ్ళారు ఆయన వనవాసానికి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ యేసుపై ప్రధాన అధికారి వద్ద విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రజలు ఇతని సిలువు వేయండి చంపండి అంటూ కేకలు వేశారు ఇది ప్రజలకి ఏసుకి ప్రజలకి రాముడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలను మీరు గమనించవలసిన కోరుతున్నారు నా సమయం ఎంతటితో అయిపోయింది కనుక నేను ముగిస్తున్నాను మరి ఇరు వక్తలు చక్కగా మరి వారికి ఇచ్చిన మొదటి రౌండ్లో ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు డిబేట్ మీద వారి యొక్క ప్రతిపాదనను వినిపించారు సంతోషం మరి ఇప్పుడు రౌండ్ మొదటి రౌండ్ భాగంగా మరి పదిహేను నిమిషాలు క్రైస్తవ వక్త కౌంటరు అలాగే పదిహేను నిమిషాలు హైందవ వక్త ప్రతి కౌంటర్ ఉంటుంది మరి పదిహేను నిమిషాల సమయాన్ని మొదటిగా మన విజయ్ కుమార్ గారు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మరి ఆ సమయాన్ని ముందుగా విజయ్ కుమార్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి పదిహేను నిమిషాలు ఈ సమయాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి మరి పదిహేను నిమిషాలు క్రైస్తవ వక్త మొదటి కౌంటరు మరి జాగ్రత్తగా వినాలందరూ దయతో అటు ఇటు డిస్టర్బ్ చేయకండి ఎవరి టైం స్టార్ట్ అండి ఇప్పటి వరకు కరుణాకర్ గారు నేను చేసిన ప్రతిపాదనను ప్రశ్నిస్తూ లేదా ఖండిస్తూ ఆయన కూడా ప్రతిపాదన చేశాడు మొదటిగా ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నేను ఏదో ఉల్లంఘన చేశాను నియమాల ఉల్లంఘన చేశాను అని ఆయన చెప్పారు గ్రంథాల ఆధారంగానే గ్రంథాలలో రాయబడిన విషయాలను వివరించాలి తప్ప వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలతో తమ ప్రతిపాదన వినిపించకూడదు అన్నారు గ్రంథాల ఆధారంగానే గ్రంథంలో రాయబడిన విషయాన్ని నేను వివరించాను తప్ప అది నా వ్యక్తిగత ప్రతిపాదనగా మరి కరుణాకర్ గారికి అర్థమవడం చాలా విచారిస్తున్నాను అలాగే నేను నన్ను అన్న కరుణాకర్ గారే ఆయన కూడా ఉల్లంఘించారు ఎందుకంటే రాముడు ఏదో నియమం పెట్టుకున్నాడు అని ఆయన ప్రస్తావించారు రాముడు తాను నియమం పెట్టుకున్నట్టుగా రామాయణంలో కాదారం కూడా ఆయన చూపకపోగా విష్ణువు మాట్లాడిన సందర్భాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రాముడు తాను మనిషిగా ఉండడానికి నియమం పెట్టుకున్నట్టుగా ఆయన ప్రస్తావించాడు ఇది రాముని విషయంలో ఆయన వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కాదా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అలాగే ఆయన ప్రస్తావించిన వాటిలో అంటే మనకి డిబేట్ అనేది చాలా గంటలు ఉంది కనుక అంటే ఎక్కువ సమయం ఉంది క
ఇక విష్ణువు తానే రాముడుగా వచ్చాడు అని అక్కడ విష్ణువు మాట్లాడినట్టుగా మొదటిగా చెప్పారు అయితే పుట్టిన రాముడు దేవుడా కాదా అన్న సంగతి మనకు తెలియాలి తప్ప రాముడు విష్ణువు వచ్చాడా చనిపోయిన తర్వాత విష్ణువుగా మారిపోయాడా అన్నది కాదు ఇక్కడ ప్రస్తావన పుట్టిన రాముడు దేవుడా కాదా అన్నది మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఇకపోతే అలా అనుకుంటే మరి విష్ణు అవతారం ఎందుకు జరిగింది అని అంటే రావణుని చంపడానికి పుట్టాను అని ఆయన చెప్పారు మరి ఇంతకీ రావణుని చంపడానికి మనిషిగా విష్ణువు పుట్టాడా లేక మృగమహర్షి శాపానికి బలహి మనిషిగా పుట్టాడా అన్నది కూడా కర్ణకర్ గారి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తాను స్వీకరిస్తేనే కానీ శాపానికి లోనవ్వలేదు అంటున్నాడు ఇది ఐందవ గ్రంథాలు కానీ రామాయణం కూడా ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే ఇంద్రుడు అహల్యను చెరిచినప్పుడు మరి గౌతమ ముని శపించగా ఇంద్రుని యొక్క అండాలు ఊడిపోతాయి ఆ తర్వాత మేషవృషణములు పెడతారు అంటే మహర్షులు శపించగా ఆ శాపానికి దేవుళ్ళు అన అని చెప్పబడిన వారు కూడా బలయ్యారు తప్ప తాను స్వీకరిస్తేనే శాపానికి బలయ్యారు అన్న మా కర్ణకర్ గారి మాటల్లో వాస్తవం లేదు ఇకపోతే అదే ఆ విష్ణు అవతారం అని చెప్పిన ఆ రా ఆ రామాయణంలోనే యుద్ధకాండము నూట పంతొమ్మిదవ సర్గం ఇరవై ఏడు ముప్పై మూడులో సిద్ధులు మహర్షులు మహాత్ములు ఉత్తమ పురుషుడైన ఆ ఈ రాముణ్ణి అవ్యక్తము శాసరహితము దేవతల హృదయము రహస్యము అయిన బ్రహ్మయే రాముడిగా అవతరించినని చెప్పుతున్నారు ఇక్కడ యుద్ధకాండము నూట పంతొమ్మిదవ సర్గములో బ్రహ్మయే రాముడిగా అవతరించానని చెప్తున్నారు ఇకపోతే ఆయన ప్రస్తావించిన బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన మాటల్లో యుద్ధకాండము నూట పదిహేడు పన్నెండు నుంచి ముప్పై శ్లోకాలలో అక్కడ ఏమని చెప్పబడిందంటే ఆ బ్రహ్మ కూడా నీవే బ్రహ్మవు అన్నాడు నీవు ఇంద్రుడువు అన్న కూడా ప్రస్తావించాడు పన్నెండు పదిహేడు శ్లోకాల్లో ప్రజాపతి స్వరూపుడైన విష్ణువు బ్రహ్మయే నువ్వు విష్ణువు అంటున్నాడు నువ్వు బ్రహ్మ అంటున్నాడు అలాగే నీవే ఇంద్రుడు అంటున్నాడు ఇంతకీ ఏ అవతారం రాముడు విష్ణు అవతారమా లేదా బ్రహ్మ అసలు బ్రహ్మ అవతారం ఉందా ఇంద్రుని అవతారం ఉందా ఈ రామాయణంలో చెప్పబడిన ఈ మాటలకి మరి కరుణాకర్ గారి సమాధానం ఏంటో కూడా చెప్పలేకపోతే తపోధనులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అంటున్నాడు అంటే మరి తపోధనులకు మాత్రమే రాముని యొక్క యథార్థ స్వరూపము తెలుసు అనే విశ్వామిత్రుడు అన్న విశ్వామిత్రుడు అన్న మాటలు మరి యథార్థ స్వరూపం అంటే దేవుడనా లేకపోతే ఏంటి ఒకవేళ దేవుడు అంటే అది తపోధనులకి తెలిస్తే మరి రాముడు దేవుడు అని నిరూపించడానికి వచ్చిన కరుణాకర్ గారికి ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది ప్రభ ఉన్న ప్రస్తుతం ఐదవ సోదరులు అందరూ రాముడు దేవుడుగా అంటున్నారు కదా మరి రాముడికి రాముడు దేవుడు అని వీళ్ళందరికీ ఎలా తెలిసింది తపోదనులకు మాత్రమే తెలియాలి కదా అంటే మనుషులందరికీ ఆయన మనిషి అన్న సంగతే తెలుస్తుందని స్పష్టంగా విశ్వామిత్రుడు తెలుసు చెప్తున్నాడు అలాగే పరశురాముడు చెప్పినట్టుగా వాల్మీకి చెప్పినట్టుగా మరి మాట్లాడారు విష్ణు అవతారమే అని ఇప్పుడు నేను దానికి సంబంధించిన మొదటే ప్రస్తావించాను అసలు బ్రహ్మ అవతారం అని ఒక చోట ఉంది అలాగే ఇంద్రుడు అని బ్రహ్మే చెప్పినట్టుగా కూడా అక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇకపోతే మండోదరి చెప్పిన ఆ విషయాన్ని తీసుకున్నారు అదే మండోదరి భర్త రాముడు చెప్పిన మాటలు ఎందుకు తీసుకోలేదు కరుణాకర్ గారు రాముడు అని అంటున్నాడు అరణ్యకాండము నలభై ఎనిమిదవ సర్గము పదమూడు నుంచి పదహారు వచ్చినాలలో రావణుడు చేతతో రాముడు రాజ్యభ్రష్టుడు బుద్ధిహీనుడు దీనుడు అంటున్నాడు మరి రావణుడు మాటలు తీసుకోమా మనం అదే రామాయణంలో ఉన్న మాటలు తీసుకోవద్దా అరణ్యకాండము నలభై తొమ్మిదవ సర్గము పదకొండు నుంచి పదిహేను శ్లోకాల్లో మానవుడైన ఆ రాముని నుండి నువ్వు మనస్సు మరల్చి నాపయించుము రాముడు బుద్ధిహీనుడై స్త్రీ మాటలు విని రాజ్యమును స్నేహితులను విడిచిపెట్టి ఈ అరణ్యములో తిరుగాడు తిరుగు తిరుగాడుచున్నాడు అట్టి రాజ్యభ్రష్టుడు నిష్ప్రయోజకుడు అల్ప ఆయుర్ధావంతుడు అని రావణుడు అంటున్నాడు మరి మండోదరి చెప్పిన మాటలు తీసుకున్న కరుణాకర్ గారు రావణుడి మాటలు కూడా తీసుకోవాలి కదా అలాగే రాముని గురించి వాలి ఏమంటున్నాడు చూద్దాం కిష్కింద కాండము పదిహేడవ సర్గం ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు శ్లోకాల్లో నీ బుద్ధి చాలా చెడ్డదని నువ్వు ధర్మం అనే ధ్వజమును ధర్మి ధరించిన అధర్మికుడు అని పాప ప్రవృత్తి గలవాడవని గడ్డి కప్పిన నుయ్యి వంటి వాడవని నాకు తెలియదు నీవు సత్పురుషుల వేషం ధరించిన పాపాత్ముడు అని కప్పబడిన కప్పబడి ఉన్న నిప్పు వంటి వాడవని ధర్మం అనే ముసుగులో ఉన్నవాడవని గ్రహించజాలలేకపోయాను కిష్కంద కాండము పదిహేడవ సర్గం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు శ్లోకాల్లో నీకు కోపమే ప్రధానము రామునికి కోపమే ప్రధానము నీవు కోప స్వభావుడు నీవు కోప స్వభావుడు చంచల మనసు గలవాడవు రాజధర్మము విషయం నిశ్చిత బుద్ధి లేని వాడవు ధనస్సు చేతిలో ఉంది కదని ఇతరులను చంపుచుందు నీకు ధర్మమందు శ్రద్ధ లేదు నీ బుద్ధికి అర్థము విషమునందు ధైర్యము లేదు స్వేచ్ఛగా కామమును కామమునకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే నిన్ను ఇంద్రియములు అటు ఇటు లాగి వేచున్నామని వాలి అంటున్నాడు మరి వాలి మాటలు తీసుకోవద్దా దీన్ని బట్టి మరి రాముణ్ణి ఏమని సంబోధిద్దాం అలాగే మరి అలాగే మండోదరి చెప్పిన మాట బ్రహ్మ చెప్పిన మాట కూడా నేను నేను ఆల్రెడీ ఖండించాను 
ఇకపోతే కర్ణకర్ గారు మాట్లాడుతూ ఆ రాజు అనేవాడు ఆ ఋషులను అన్ అందరినీ సమావేశ పరిచయం తెలుసుకోవాలన్నాడు అంటే కర్ణాకర్ గారి నోటి ద్వారానే రాముడు దేవుడు కాదు రాజు మాత్రం అన్న సంగతి ఇక్కడ స్పష్టంగా కర్ణాకర్ గారే చెప్పేస్తున్నారు ఇంతకీ రాముడు నియమం పెట్టుకున్నాడు అని కూడా ఆయన ప్రస్తావించడం ఏ నియమం పెట్టుకున్నాడు ఏ శక్తి లేనివాడిగా నేను ఉంటానని నియమం పెట్టుకున్నాడు అలా ఉంటే ఒకవేళ అలాంటి ఆధారం ఏదన్నా ఉంటే రాముడు తాను మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత ఒక నియమం పెట్టుకుని బ్రతికినట్టుగా ఎక్కడుందో చూపించాలి ఇకపోతే శంభుకుడు చేసింది తప్పు అంటూ ఆయన ప్రస్తావించారు ఇప్పుడు శంభుకుడు చేసింది తప్పు అయితే నారదుడు చెప్పినట్టుగా ఆ తపస్సు విరమింపచేస్తే సరిపోద్ది శంభుకుని చంపేవలసిన అవసరత లేదు ఇక్కడ ఏం కనబడుతుందంటే ఆవేశంతో అనాలోచన కలిగిన వాడిగా రాముడు కనబడుతున్నాడు ఇది నా స్వంత అభిప్రాయం కాదు ఆ మాటలు అర్థం వివరిస్తే ఎవరైనా ఇలాగే చెప్తారు తప్ప స్వంత అభిప్రాయం కాదు ఎందుకంటే శంభుకుడు చేసింది తప్పు అనుకుంటే మహర్షులందరూ చేసింది ఏంటి మహర్షులందరూ మహ మనుషులే కదా ఎందుకు తపస్సు చేసి దేవతల మీద కూడా అధివా అధికారం కలిగి ఉన్నారు అలాగే దేవలోకాన్ని కూడా వశం చేసుకున్నారు మహర్షులందరూ చేసింది అదే శంభుకుడు కూడా అదే ఆస్తితో చేశాడు ఒకవేళ ఆ ధర్మ ఆ యుగ ధర్మం అది కాకపోతే రాముడు విరమింపచేసి రాజుగా అతన్ని రక్షించవలసింది పోయి చంపేశాడు ఇకపోతే ముందుగా చెప్పాను తాను సప్పి సాపాన్ని తీసుకుంటేనే గాని సప్పింపబడని పరిస్థితుల్లో ఏ దేవుళ్ళు లేరు హైందవ దేవులు అనబడిన వారిలో మహర్షులు సప్పిస్తే సాపానికి గురైన దేవుళ్ళే చాలా మంది కనపడ్డారు ఇకపోతే పోని పోని విష్ణువే రాముడిగా అవతరించాడు అనుకుంటే పోని విష్ణువు దేవుడ ఆ సంగతి కూడా మనం నెక్స్ట్ ఎప్పుడన్నా పరిశీలిద్దాం విష్ణువు మరి పాపాత్ముడిగా శపించబడిన వాడుగా భూమి మీద ఆ మనిషిగా పుట్టి భారీ ఉపయోగం చెందుతాడని మృగమర్షి శాపం ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తుంది అలాగే రాముడు తనకు తానుగా ఏమని చెప్పుకున్నాడో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించగలిగితే యుద్ధకాండము నూట పదిహేను ఒకటి నుంచి తొమ్మిదిలో రావణవద అనంతరం తన దగ్గరకు వచ్చిన సీతతో నేను నీ దగ్గర లేని సమయమున సఫల చిత్తులైన రాక్షసుడు నిన్ను అపహరించినాడు దైవకృతమైన ఈ దోషమును మానవుడైన నేను మానవ ప్రయత్నం చే సరిచేసి తిని జరిగిన అవమానములు ఎవడు తుడిచివేయగలడు అంటూ సముద్రములు దాటుట లంకను మర్దించుడు అనుమంతునికి చెల్లింది ఇలాగా తనకు లేని సామర్థ్యమును ఇతరులు వారికి ఉన్నట్టుగా ఎవరికి హనుమంతుడికి ఉన్నట్టుగా చెబుతూ తాను మనిషినే అని రాముడే ఒప్పుకుంటున్నాడు రాముని మాట తీసుకోక ఎవరెవరు చెప్పిన మాటలు తీసుకుందామా యుద్ధకాండము నూట పదిహేను పన్నెండులో రాముని మాటలు సీతతో అంటున్నాడు గౌరవమును కోరిన నేను రావణుని సంహరించి అవమానము తొలగించుకునే మానవుడు ఏమి చేయను అదే చేశాను నా చరిత్రను నా కుల గౌరవమును కాపాడుకున్నట్టుకే నేను ఇది చేశాను అంటున్నాడు అలాగే కిస్కింద కాండము పద్దెనిమిదవ సర్గము ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఒకటి రోజులలో మానవులు దాగి ఉండి కానీ కనబడుచు కానీ అనేక మృగములను వలలతోనూ పాశములతోనూ ఇంకా అనేక కపటోపాయములతోనూ బంధించుదురు మానవులు బంధించినట్టుగానే చాటు నుండి నేను చంపానని వాళ్ళతో రాముడు తానే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇకపోతే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి కొన్ని సందర్భాలు ఆయన ప్రస్తావించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు దేవుడు అనే బైబిల్లో ఎక్కడ చెప్పబడలేదు దేవునికి యేసుక్రీస్తుకి దేవుడు అనే ఆయన చెప్తేనే కానీ ఏమి చేయలేని వాడిగా ఉన్నాడని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నేను ప్రస్తావించిన చనిపోయిన వారిని బ్రతికించిన సందర్భం ఎవరో పరిమితంతో చేసినట్టుగా అక్కడ లేదు తాను అంతటి తానే బ్రతికించిన శక్తిమంతుడిగా అక్కడ కనపడ్డాడు ఇకపోతే మనుషులను బ్రతికించాడు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాడు లేకపోతే మహిమలు చేశాడు కనుక మాత్రమే దేవుడు అని నేను చెప్పలేక చాలా ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని చెప్పడానికి ఒక మాట చెప్తాను లోకాశవర్త ఒకటి అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదహారు వచ్చినాల్లో ఇక్కడ దోత జకర్యాకు కనబడి జకర్యా ఆ కడుపును పుట్టబోయే వ్యాహాను గురించి అతడు చేయవలసిన పని గురించి చెబుతూ అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై తన తల్లి గర్భంలో పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకుని వాడై ఇస్రాయలీలను ఇస్రాయలీలో అనేకులను ప్రభు అయిన వారి దేవుని వైపుకు తిప్పును అంటున్నాడు అంటే బాప్తిస్ మిచ్చి ఆహ్వాన గారు ఎందుకు పుట్టాడట ఏసు క్రీస్తు మార్గాన్ని సరళం చేయడానికి పుట్టాడు అంటే ఈ ఇస్రాయల్ని దేవుని వైపు తిప్పడానికి పుట్టాడు ఆ దేవుడు ఏసు క్రీస్తు అని అక్కడ బాప్తిస్ మిచ్చి ఆహ్వాన గారికి దోత ద్వారా చెబుతున్న మాటలు కనపడ్డాయి అలాగే ఏసు క్రీస్తు వారి మాటల్లో కూడా తనను అపవాది శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభు అయిన నీ దేవుని నువ్వు శోధింపవలదు అని మరొక చోట రాయబడి ఉన్నది నువ్వు దేవుని శోధింపవలదని తనను తన దేవుని కానీ అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నట్టుగా మనకు అక్కడ కనబడుతుంది మా తీసు వార్త పదహారు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాల్లో నీవు మనుషుల సంగతులను తలంచున్నావు కానీ దేవుని సంగతులు తలంపుకున్నావు అని పేతృతో చెప్పును అంటే అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్న మాటలు పేతృ గారు ఒక మనుషుల యేసుక్రీస్తుని భావించినప్పుడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు నువ్వు మనుషుని సంగ మనుషులు ఆయన ఆలోచిస్తున్నావు దేవుని సంగతులను తలంచునని చెప్పే నన్ను చెప్పే మాటలను అక్కడ చెబుతున్నాడు మార్కుషు వార్త పదోద్యం పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిదిలో కూడా దేవుడు ఒక్కడే కానీ మరి ఎవడును సత్పురుషుడు కాదని తన తనను తన దగ్గరకు వచ్చి నిత్య జీవం చేర
మహిమను చేశాడు గనక దేవుడు అందామా ఇది వ్యక్తిగత ప్రతిపాదన అంటున్నాడు దేవుడు అనే వాడికి ఉండవలసిన శక్తి స్వరూపాలలో మనిషిగా పుట్టిన యేసుక్రీస్తు వారు తాను తన శక్తి ద్వారా తన మహిమ ద్వారానే దేవుడిగా కనబరుచుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా తన క్యారెక్టర్ తన లక్షణాలు అక్కడ మత్తీసు వార్తలో మరి ప్రస్తావించిన సందర్భం అక్కడ మతీసు వార్తలో ఆ కణాను స్త్రీ ఎడలా వ్యవహరించిన తీరు నేను ఇస్రాయలీలకు మాత్రమే ఇస్రాయలీలో నక్షించిన గొర్రెల వద్దకు మాత్రమే రక్షించానని చెప్పడానికి వచ్చిన వాడు ఆ కణాన స్త్రీకి మేలు చేయకూడదు కానీ కింద చదివితే ఆ కణాన స్త్రీకి మేలు చేశాడు కానీ అక్కడ ఆమె అన్న మాట తనను వెంబడించే ఇస్రాయలీలకు లేని విశ్వాసము అన్యురాయల ఏమికుంది అని ఇస్రాయలీలకు బుద్ధి చెప్పడానికే తప్ప ఆయన కేవలం ఇస్రాయలీల కొరకు మాత్రమే వచ్చాడు మిగిలిన వారి కోసం కాదు అని చెప్పడానికి ఎంత మాత్రము కాదు ఇకపోతే అంజూరపు చెట్టు వృత్తాంతాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు అంజూరపు చెట్టుకి పండ్లు ఉన్నావా లేదో సర్వజ్ఞుడు అని యూసుకృతి వారికి తెలుసు కానీ తనను వెంబడించే శిష్యులు తనను దేవునిగా ఆ వారు గుర్తించడం లేదు శక్తిమంతుడిగా వాళ్ళు గుర్తించలేదు కనుక వేలకు బుద్ధి రావడానికి ఫలించని ప్రతి వాడు అగ్ని గుండంలో ఇవ్వబడిను లేదా అలా శపించబడతాడని చెప్పడానికి తన వెంట వచ్చిన శిష్యులకు బుద్ధి చెప్పడానికే అంజూరపు చెట్టును శపించాడు తప్ప ఆయనకు తెలియక కాదు అలాగే యేసుక్రీస్తు వారిని పట్టుకున్నప్పుడు ప్రభావము ఆయన వస్త్రపు చెంగులోని చనిపోయిందంటే ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడు అన్న సంగతి అక్కడ గ్రహించాలి అంటే ఆమెకి అక్కడ ఆమె పేరు ఎవరో అన్నాడని పేరు తెలియని వాడిగా యేసుక్రీస్తు వారు ఉన్నాడు అనడానికి ఏమాత్రం అర్థం లేదు ఎందుకంటే అంత శక్తిమంతుడికి పేరు తెలియని పరిస్థితులు అంటూ ఏమీ లేవు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు భవిష్యత్ తిరిగిన వాడిగా కనబడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు మనుషుని ఆంతర్యం ఎరిగిన వాడిగా కనబడుతున్నాడు మతీసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ వచనాల్లో ఆయన ధోని ఎక్కి ధో ధోని దాటి వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నావని చెప్పుట సులభమా అని పాపములు క్షమించినప్పుడు వారు అడుగుతారు ఇతను దేవదోషం చేయుచున్నాడు అన్నప్పుడు యేసు వారి తలంపులు గ్రహించి మీరెందుకు మీ హృదయంలో దురాలోచన చేయుచున్నారు అంటే ఇతరుని ఆంతర్యం కూడా తెలిసిన వ్యక్తికి తనను ముట్టిన స్త్రీ పేరు తెలియదు అనడానికి ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ అందరికీ అంటే తన నుండి వెళ్ళిన మహత్యం అందరికీ తెలియడం కొరకే ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ ప్రస్తావించారు తప్ప తనకు పేరు తెలియదని కాదు అలాగే అంచు దినమున గురించి కూడా అంటే ఆయన రెండవ రాకడ దినమున గురించి కూడా ఆయన తెలియక అక్కడ చెప్పలేదు ఇక్కడ ప్రజలందరూ ఇప్పుడు వస్తారు అప్పుడు వస్తారని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఇది ఎవరికి తెలియని విషయము మనిషి కుమారునికి తెలియకుండా ఆయన వస్తే ఆయన దేవుడు అవడు కాబట్టి ఆయన దేవుడిగా అనేక సందర్భాల్లో ప్రస్తావించాడు కనుక ఇక్కడ ఆయనకు తెలియక అంటున్న మాట కాదు అందరికీ ఈ విషయం అర్థం అవడం కొరక మాత్రమే అక్కడ తెలియజేస్తున్నట్టుగా యేసుక్రీస్తు వారు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ చెప్తారు కాకపోతే నేనేదో పొరపాటు పడ్డాను సీత మీద కోప్పడ్డాడు రాముడు అని చెప్పేశాను అని అంటున్నారు నేను కోపాయిస్తుడా కాదు అన్న సంగతి చూడాలి ముఖ్యంగా నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే సీత కా అసలు వచ్చి చీల్ చేసింది కాకన్న సంగతి తెలియదు అన్న వాట వాస్తవమైన కరుణాకర్ గారు ఒప్పుకుంటున్నారా ఒప్పుకుని తె ఒప్పుకుంటున్నారు ఆయన మాటలు బట్టి ఎందుకనంటే అక్కడ ఎవరి మీద కోప్పడ్డాడు అన్నది కాదు అక్కడ కోపావేశుడు అయ్యాడా లేదా రాముడు అన్నదే నా ప్రస్తావన వచ్చిన ఆ చీల్ చేసింది కాక మనిషి అన్న సంగతి తెలియకుండా ఉన్నాడు రాముడు అన్నది నా ప్రస్తావన తప్ప నేనేదో పొరపడి పడి నా సొంత అభిప్రాయాలు కిట్టింపులు నిందులు చేయలేదని కరుణాకర్ గారు గ్రహించాలని నేను ప్రాభుతో తెలియజేస్తున్నాను నా మాటలు ముగిస్తున్నాను మరి విజయ్ కుమార్ గారికి ఇచ్చిన పదిహేను నిమిషాల కౌంటర్లో పద్నాలుగు నిమిషాల నలభై సెకండ్లు ఆయన వాడుకున్నారు మరి ఇప్పుడు పదిహేను నిమిషాల కౌంటరు హైందవ వక్త అయినటువంటి ప్రతి కౌంటర్గా హైందవ వక్త అయినటువంటి కరుణాకర్ గారు మరి ఆయన ఆయన యొక్క కౌంటర్ని ప్రారంభిస్తారు ఓకేనండి ప్రతి కౌంటర్గా కరుణాకర్ గారు రెండో రౌండ్లో విజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడిన విషయాలను మనం పరిశీలన చేస్తే రాముడు నియమం పెట్టుకున్నట్లుగా ఒక ఆధారం చూపలేదు అసలు పుట్టిన రాముడు దేవుడే కాదా అని చూడాలి తప్ప ఆయన నియమం పెట్టుకుని మానవుడిగా వచ్చాడా మానవుడిగా జీవించాడా అన్నది కాదు అని చెప్తూ అసలు రాముడు నియమం పెట్టుకున్నాడు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఆయన అడిగారు మీరు రామాయణం మొత్తం చదివి ఉంటే ఈ ప్రశ్న అడిగి ఉండేవారు కాదు ఉత్తరకాండ నూట నాలుగవ సర్గ ఒకటి నుంచి పన్నెండు శ్లోకాల్లో యముడు నీవు సృష్టిని రక్షించుటకు రాముడితో చెప్తున్నాడు యముడు వచ్చి నీవు సృష్టిని రక్షించుటకు సనాతనము ఎదిరింప శక్యము కానిది అయిన హిరణ్య గర్భ స్థితి నుండి విష్ణుత్వమును పొందినావు ప్రజలను పీడించుచున్న రాముని సంహరించుటకై మనుష్య జన్మ ఎత్తుటకు సంకల్పించితివి నీకు నీవుగా నిర్ణయించుకున్నావు పదకొండు వేల సంవత్సరములు భూలోకములో ఉండేదనని స్వయముగా నియమమును ఏర్పరుచుకొని మానవుడిగా జన్మించితివి యముడొచ్చి రాముడికి గుర్తు చేస్తున్నాడు తాను విష్ణువుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి నియమాలని ఆయన చేసుకున్నటువంటి సంకల్పాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు ప్రజలను పీడిస్తున్నటువంటి రావణుని సంహరించుటకై మనుష్య జన్మ ఎత్తుడికి సంకల్పించి పదకొండు వేల సంవత్సరములు భూలోకంలో
विष्णुवे तनंतर तानु का नीमाने पेटु कोनी मानोड़ी का जीवन साली पता कोने वाला समाचार आलंज ये पी नीमाने पेटु को नटलगा स्पष्टंगा अर्धमोतुं दे इका इन्हें जब तो सेपिस्ते तानु स्वेग्रिस्ते तप्पा इसे आपो आमला वाले दो अनि करना कर जब तो नाड़ कानी निजानी का दिगादा असलो उपरो आहलिया विषय मलो इंद्रुन्नी गावतुमरी सेपिंस का ना इन वर्षना राली पंडाई का दा अन्य एक पासल दान की दिन की ये मन्ना संबंध होना अंडे इंद्रु लोग के नो विष्णु के मन्ना संबंध निजे पिंड एंटी विष्णु कोरिंच विष्णु को सर्वशक्ति मंत्रो � Indro itu dewa dalam ke Prabu Tapa, sarwa sarwa sekte mantu itu kadu Yesus itu kadu Yesus itu tapu melihat Indro ini. Miku dewa ini pada anak kisahnya nerwajan dan dilihat dewa itu beru. Tarwata dewa ini cipta nimi important itu kuni sektor beru. Ia antar yang ini beru gaman encok anda Indro itu lagu pada dewa itu Vishnu itu anthur wakatnya anak matang kalaga polongan jenis mat lalatan aru. Tarwata ini kau kiti hasyas pada mana mesyuarat nasir rahitamu ayana Brahma ye. Ani ikra dasar itu jepitan anak kita. Dasar itu utara kandu lo. अंडे रावण सांभारों ये पौया का हाँ दशरथ दूध दयावत लंदर तो पढ़ कलिसी बच्ची आप सरगोलों को नहीं दिखे बच्ची नाशिरा ही तो मैंने टोंडी ब्रह्मायय सनातन मैंने ब्रह्मायय रामुड़ी का अवतरण चलना चुपचुना चुपचुना रंजे पे लक्ष्मण तो जब तो ना डू अटलांटे रामुन्ने सेविस तो ना टोंडी नू यंतो वत्तमुड भी धन्यात मुड़ी बन्जे पी दशरथ दूर जब तो ना डू ये कर नाचेरा ही तमो सनातन मो ये ना ब्रह्मा अंटे सृष्टि करता ब्रह्मा गाते नहीं मेरो कावर अंटे पंडित तुलने लावर नडी कीना लाग पते वैदा सांप्रदायिक तरीके में लावर नडी ने जब तारु सनातन में ना टोंडे अव्यक्त में ना टोंडे ब्रह्म वेरु आ ब्रह्म वेरु ये सृष्टि करता ब्रह्म वेरु तेलसे विषय में मर विजय कुमार का रामात्रो यंत्र को परिचालन जरूरत ना करते हैं आउट लेते हैं इनका डर सृष्टि करता ब्रह्म में आ ब्रह्म में नटलगा जोतना रखा रखा है तरह तरह तपोदन लोगों को मात्र में दिलचस्त उन्हें ये पी करना कर चप्पेरो मर विश्व मित्रों ये पी नटगा मर तपोदन लोगों को मात्र में दिलचस्त क Akal orang itu sahaja orang manusia untuk teliti kepada itu. Akal orang itu tapau dengan itu matra menjadi sendiri ni jepte. Ante ini kalau orang orang sahaja orang manusia untuk teliti tapau dengan itu matra menjadi sendiri ni. Bijak bagar mat lalat nara. Terbata. Arah ni kan orang ramu itu ramu ni budhi hiu itu alpa air daya untuk orang nara mari mandor dari jepun mesian tiap sekarang perlu ramu nasi dari jepun mesian itu disko orang jepi. Ni jepi ni ente ramu ni mahiman gitu dia dewu dia. Aye naya kak, mitra lu, lagu pete aye nanu sering cewa lu gurtin cahru, maharshi lu gurtin cahru, dewa tu lu cepi aru, aye na syutru bulu koda cepi aru, syutru bulu andro cepi ni prahamani kau ni anak la, syutru bulu la koda kuanta mandai aye na mahimat atwani gurtin cahru, ramu lu sahajengga, ramu lu yala wairubawa ni kaligawan tengah dushis tado, syutru bulu andro ramu lu gurtin cahru, pogidaran ni japa lede, syutru bulu la koda kuanta lu ramu lu yaka mahimat atwani gurtin cahru, ante Yalan ti budhi lo luapun lah ekonda, swacchengga coda galigya, walau tuh siar Ramu ni, Ramu ni budhi masuk barang ni kan, kan, walau gurtin cilek Ramu ni, kan, kan, Ramu ni jepin dekra pramanan kada ni kahdu, terbata, karena kerja Ramu ni dewu ni kahdu, Raju, Raju, ane, wakatama Raju, yalah orang tarat cuping cilek, kan, kan, Raju ni ane jepera nar, dengan kan, mundu mira jepera, Vishnu ya Ramu ni awatarin cilek, orang jepi, Bhrugu Maharshi Bari ani samharin cilek, terbata Bhrugu Maharshi sepin cilek, Vishnu ni Vishnu ni Ramu ni awatarin cilek, orang jepi. Vijay Kumar kata, Ramu itu Vishnu avatar manje per. Ayun kok amat antu Ramu itu jiwin cuman nangga yavaro chodal dappa ayna. Ikan avataran tisko aku mundu yavaro. Yavataro ipo entar dekat keliru mana kanawa sura nar. Aden tende ipuru. Pradana Menteri onna ru. Pradana Menteri yavaro Narendra Modi antam. Pradana Menteri ni tu aku bajeta. A Pradana Menteri ni tu onna yavaro Narendra Modi. Ramu ni tu aku bajeta. Ramu ni tu onna yavaro Vishnu. A Pradana Menteri ni tu mana kanawa sura Narendra Modi orang madiri dente. Apa baju itu lo kucing dia baru, an iman itu tu kau ni jiwin cinc dia baru, luakan ke hitan jenis dia baru, adi maha Vishnu. Tapi kalau sembuh kau jenis tapi itu, apa pasu firman pun jaya cik ada, yang tu kau cai pun cerdik tu, adi yoga darma itu, ani an nar, adi yoga darma kau kata ani, apa pasu firman pun jaya cik, dan sama dengan jepen already, ayana apa pasu, kebalan apa pasu jenis ni dikeh gadu, apa pasu lo kau duduk jenis mandu, cahala wakram, talak kian dekik kalu payik betu wakram ayana apa pasu jenis tanah tu, ayani ya kat apa prabawa malah perisal ayana prabawa itu mau tu naik. Tanu, sesereram tuan dia bawa kanek beli, dia bawa kanek jein cahalan aku duduk desa itu orang adu. Mereka tapas desa orang lantaran zaman pernah dengan orang, orang kerja duduk desa lew, duduk desa orang na pratu wakarni zaman pernah. Raksasa orang lantaran dia bawa kanek jein cahalan, dia bawa kanek dana yatra jaya, anak pratu wakarni zaman pernah. Ah duduk desa orang lakar zaman pernah dapat, tapas desa ni nanduk kadu. Terbata, 
యుద్ధకాండలో రాముడు సీతతో దైవకృతమైన దోషాన్ని మానవయత్నంతో సరి చేశాను అవును తాను మానవుడిగా జీవించాడు మానవుడిగానే జీవిస్తానని నియమం పెట్టుకున్నాడు కనుక మానవ యత్నంతోనే సరి చేశాడు తన మహిమతత్వాన్ని తన అతీత శక్తుల్ని వాడుకోలేదు అదే చెప్తున్నాడు అక్కడ తర్వాత కిష్కింద కాండలో మానవుడు జంతువులను చంపినట్లుగానే నేను చంపాను వాళ్ళని అని చెప్పి రాముడే తనంతట తానుగా చెప్పుకున్నాడు ఇది కూడా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సమాధానంగా తీసేసే అంశాలు ఇవన్నీ కూడా రాముడు తాను మానవుడిగా జీవించాలని నియమం పెట్టుకున్నాడు మానవుడికి ఉండే పరిమితులకు లోబడి ఒక ఆదర్శ పురుషుడు ఎలా ఉంటాడో లోకానికి చూపించాడు మీరు ఎన్ని ఎన్ని ప్రశ్నలు ఎవరైతే వాటి అన్నిటికీ ఇదే ఒకటే సమాధానం చెప్పగలదు తర్వాత వాలి రాముని దూషించాడు అని చెప్పి అన్నారు వాలి దూషించిన తర్వాత తర్వాత మీరు చూడలేదు ఆ తర్వాత వాలి చాలా పశ్చాత్త పడ్డాడు ఆ సందర్భం కూడా నేను ఒకసారి చెప్తా కిష్కింద కాండ పద్దెనిమిదవ సర్గ నలభై ఐదవ శ్లోకంలో వాలి ముందు దూషించాడు ఎలా చాలా క్రూరంగా చాలా అనరాని మాటలు అన్నాడు రాముణ్ణి రాముడు అనే ఒక మదపుటేనుగు తనకు కట్టినటువంటి ధర్మం అనే యొక్క పాశాన్ని తెంపుకుని నన్ను అన్యాయంగా చంపేసింది ఈ విధంగా చాలా అనరాని మాటలు అన్న తర్వాత రాముడు వాటి అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాడు రా వాలి మాట్లాడిన ప్రతి మాటలకి ఆయన సమాధానం చెప్పిన తర్వాత కిష్కింద కాండ పద్దెనిమిదవ సరిగా నలభై ఐదవ శ్లోకంలో రాముని మాటలు వినిన పెదప వాలి మనస్సులో చాలా చింతించను ధర్మమును గూర్చి నిశ్చితముగా అభిప్రాయం కలుగుటే రాముని ఎందు దోషమేమీ లేదని గ్రహించను ఇది కూడా స్పష్టంగా ఉంది అక్కడ వాలి ముందు తన యొక్క తన మీద బాగా ప్రయోగం చేసిన రాముణ్ణి కోపంతో తిట్టాడు దూషించాడు కానీ రాముడు చెప్పినప్పుడు హేతుబద్ధమైన సమాధానం విన తర్వాత పంతొమ్మిదవ సరిగా ఒకటో శ్లోకంలో బాణముల చేత పీ పీడింపు బాణము చేత పీడింపబడి నేలపై సేనించి ఉన్న వాలి రాముడు చెప్పిన హేతుబద్ధమైన సమాధానమునకు మరొక సమాధానము కనుగొనలేకపోయాను వాలి తర్వాత చాలా చింతించాడు తనదే తప్పని ఒప్పుకున్నాడు రాముడు చేసిన దాంట్లో ఎట్లాంటి దోషం లేదని చెప్పి వాలి అక్కడ పశ్చాత్తపడినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఇక యేసు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏసు దేవుడు కాదు అనడానికి నేను అనేక ఆధారాలు ఇచ్చాను వాటిలో ఏటినీ కూడా ఆయన ఖండించలేదు అట్లాగే రాముడు దేవుడు అనడానికి నేను అనేక ఆధారాలు ఇచ్చాను వాటిలో కూడా అవి రామాయణంలో లేవని కానీ అక్కడ వాళ్ళు అలా చెప్పలేదని కానీ విజయ్ కుమార్ గారు వాటిని ఖండించలేదు ఏసు దేవుడిగా కూడా ప్రతిపాదన చేయలేదు అయితే అక్కడ ఆ లోకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం పదకొండు పదమూడు శ్లోకాల్లో వచనాల్లో అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడే ఇస్రాయేలీయులను ప్రభు అయిన దేవుని దృష్టికి తిప్పునని చెప్పి బాప్తీస్మి చౌహాన్ గురించి వాయబడిన వాక్యాన్ని చెప్పారు ఇస్రాయేలీ దేవుడు ఎవరండి యహోవానా యేసా నాకు ఒక విషయం స్పష్టంగా కావాలి ఇస్రాయేలీ దేవుడు ఎవరు యహోవానా యేసా బైబిల్ పాత నిబంధన మూరు మూడు వంతులు పాత నిబంధన అందులో మొత్తం నేను తప్ప వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు నేను ఒక్కడే దేవుడిని యహోవ మొత్తుకుంటూనే ఉన్నాడు మరి యహోవాని పక్కకు తోసి ఇస్రాయేల్ దేవుడు అంటే యేసుగా మీరు ప్రతిపాదిస్తున్నారా అసలు యహోవాని తోసేసారా పక్కకు తీసేసారా అసలు ఉన్నాడా లేదా బైబిల్లో ఆ విషయాన్ని చెప్పండి మాకు మరి బైబిల్ దేవుడు యేసును చదువుకోవాలా మేమేక ఇస్రాయేలీ దేవుని వైపు దిప్పునట్టు యహోవ వైపు దిప్పును యేసు బైబుల్ ఇస్రాయేల్ దేవుడిగా ఉన్నాడా తర్వాత సాతానుతో నీవు నీ దేవుని శోధింపకూడదని సాతానుతో చెప్తున్నాడు అంటే తే ఏసు తనను తాను దేవుడిగా ప్రకటించుకున్నాడు అంటున్నారు అక్కడ సాతాను నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందకి దూకు ఆయన నీ పాదాలకు దెబ్బ తగలకుండా నిన్ను ఎత్తు పట్టుకుంటాడు రాయబడి ఉంది కదా అంటే నీవు నీ దేవుని శోధింపకూడదని మరొక తోట రాయబడి ఉంది అంటాడు అంటే నేను దూకితే దేవుడు నన్ను పరీక్ష కాపాడతాడా లేదని పరీక్షించకూడదు శోధించకూడదు దేవుణ్ణి కనుక నేను దూకరా అంటున్నాడు అంటే నీ దేవుణ్ణి శోధించకూడదు అంటే దేవుణ్ణి శోధించ నేను దేవుణ్ణి శోధించకూడదని తప్ప సైతానుని నువ్వు నీ దేవుణ్ణి శోధించకూడదు అని సాతాంతో చెప్తున్నట్లు అని అర్థంలో వక్రీకరణ చేస్తున్నారు తర్వాత మార్కు సువార్తలో కూడా దేవుడు ఒక్కడే తప్ప మరి ఎవరిన సత్పురుషుడు కాడు అని చెప్పి తనను తాను దేవుడు ఇది చాలా అసలు ఇది హాస్యాస్పదం అండి అక్కడ సద్బోధు కూడా నిత్య జీవమైకి వారసులకు నేనేం చేయాలని ఒక ఒక శాస్త్రం ఒక పరిశీలన వచ్చి అడిగితే నేను సత్పురుషుని ఎలా చెప్పుతున్నావు దేవుడు ఒక్కడే తప్ప మరి ఎవడను సత్పురుషుడు కాడు అంటే నేను సత్పురుషుని కాదని చెప్పుకున్నాడు అక్కడ దేవుడు అని చెప్పుకోలేదు దేవుడు ఒక్కడే సత్పురుషుడు నేను దేవుడిని కాదు ఆయన ఒక్కడే సత్పురుషుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు సత్పురుషుడు కాదని చెప్పుకున్నాడు దేవుడు ఒక్కడే సత్పురుషుడు అన్నాడు కనుక యేసు దేవుడు అయిపోడు తర్వాత కరాన స్త్రీకి మేలు చేశాడు అన్నారు ఎప్పుడు చేశారండి ఎప్పుడు చేశారు చెప్పాలి ఆ సందర్భం అంతా చదివితే ఆ సందర్భం అంతా చదివితే కనాన స్త్రీ వచ్చి యేసు పిల్లల రొట్టెలు తీసి కుక్క పిల్లలకు వేయట యుక్తము కాదని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అవును ప్రభువా మరి బల్లం మీద పడినటువంటి రొట్టె ముక్కలు కుక్క పిల్లలు కింద ఉండి ఏరుకు తింటాయి కదా అన్నప్పుడు అప్పుడైనా సరే యేసు తన తప్పు సరి చేసుకుని అమ్మ అలా కాదమ్మా అందరూ సమానమే మీరు కుక్క పిల్లలు కాదు వీళ్ళు పిల్లలు కాదు అని చెప్పి అన్నాడా అప్పుడు ఆయన అవును ప్రభువ మీ మీ మోచేతి నీళ్ళు మేము తాగుతాం అన్నప్పుడు కూడా ఆ మాటలు సరి చేయకుండా అప్పుడు చెప్తున
వచ్చాడని చెప్పి అక్కడ లేదంటున్నారు యేసు స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు తా మతేశ వార్తలో నేను ఇస్రాయేల్ ఇంటి వారే నశించిన గొర్రెలు యొద్దకే తప్ప మరి ఎవరి యొద్దకు నేను పంపబడలేదు ఏసు స్వయంగా చెప్తున్నాడు తర్వాత అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడో వచ్చిన ఇరవై మూడో వచ్చినలో దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున ఇస్రాయేలీల కొరకు రక్షకుడుగా యేసును పుట్టించిన దేవుడు వాగ్దానం బైబిల్ దేవుడు వాగ్దానం ఎవరికి ఉంది ఇస్రాయేలీ కొంది వాళ్ళ కొరకు రక్షకుడిని పుట్టిస్తానని చెప్పి అంటే వా ఆయన వాగ్దానం చొప్పున ఇస్రాయేలీల కొరకు రక్షకుడు యేసును పుట్టించాడు తప్ప అందరి కోసం రక్షకుడు కాదు యేసు కూడా ఆ విషయాన్ని చెప్పుకున్నాడు సువార్త కూడా వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగానే చెప్తా అన్నాడు ఆ తర్వాత అంజూరపు చెట్టుని శపించిన సందర్భం అంట శిష్యులకి తాను తాడు దేవుడిగా ప్రకటించుకోవడం అంట ఇది బోడుగుండికి బట్ట బొరకి ముడిపెట్టినట్టుగా ఉందండి ఇది శిష్యులకి దేవుడిగా ప్రకటించుకోదలుచుకుంటే శిష్యులందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒరే నాయన నేను దేవుణ్ణిరా అని చెప్పుకుంటే సరిపోయింది అలా ఎప్పుడన్నా చెప్పుకుంటే వాళ్ళు వినలేదా నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పి చిచ్చి నువ్వు దేవుడు అంటే ఎప్పుడు అన్నారా ఆయన ఎప్పుడు అలా చెప్పుకోలేదే తనను తాను దేవుడిగా చెప్పుడు అనేది అంజూరపు చెట్టుని శపించడం ఏంటండి అసలు అక్కడ ఏముంది మార్క సంవార్తలో దూరం నుండి ఒక చెట్టును చూశాడండి ఈయనకు ఆకలైంది ఈయన ఆకలి కొని దూరం నుండి ఒక చెట్టును చూసి దాని మీద ఆకులు దిట్టంగా ఉన్నాయంట ఆకులు దిట్టంగా ఉంటే దాంట్లో పళ్ళు కూడా ఉండే ఉంటాయనే భావంతో వెళ్ళాడు ఆకలేసిందని వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏమీ లేక నిరాశతో చేపించాడు ఇది అక్కడ ఉందో స్పష్టంగా ఇది కాదండి అసలు దీని అర్థం ఇది అని చెప్పి అక్కడెక్కడో దీనికి సంబంధిన విషయాలను తీసుకొస్తే ఇది మరి సొంత అభిప్రాయాలతో మాట్లాడుతూ ఉంటారా గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలని మాట్లాడుతూ ఉంటారా అట్లాగే మొదటి రౌండ్లో చూడండి విజయ ప్రసాద్ విజయ్ కుమార్ గారు మొదటి రౌండ్లో ఏమన్నారంటే అక్కడ రాముడు అనాలోచితంగా ఆవేశంగా సీత మీద కోపడ్డాడు సీత స్థలముల దగ్గర హృదయ స్థానం దగ్గర గాయం చేసినప్పుడు అనాలోచితంగా ఆవేశంగా సీత మీద కోపడ్డాడు అని చెప్పి స్పష్టంగా మొదటి రౌండ్లో అన్నారు లేదు అక్కడ సీత మీద కాదు కోపడింది ఎవడైతే గాయం చేశాడో ఎంత దుస్సాహసం చేసిన వాడు ఎవడు వాడు అంతు చూస్తానని చెప్పి చుట్టూ చూశాడు అక్కడ వాళ్ళ మీద కోపడ్డాడని నేను చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మాట మార్చి నేను అంద అది కాదు ఎవరి మీద కోపడ్డాడు అన్నది కాదు అసలు కోపడ్డాడా లేదా అంటున్నారు అని తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించే భార్యని ఎవరైనా వచ్చి రక్తం గారేలా గాయం చేస్తే కోపడ్డా విజయ్ కుమార్ గారు మరి అండి ఒక కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే అర్థమైంది ఈ విషయం తన ప్రాణప్రదంగా భావించిన భార్య అన్ని రాజ్యభోగాలు అన్ని సుఖాలు వదులుకుని తనతో పాటు తనను నమ్ముకుని వచ్చినటువంటి భార్య అడవుల్లో అనేక కష్టాలు పడుతూ ఆమె వేదనకు గురవుతుంటే ఆమె మీద దాడి జరిగితే రాముడికి కోపం రాదండి కోపం రావడం తప్ప అన్నట్లుగా ఏం చెప్తున్నారు ఏమండి మరి సొంత అభిప్రాయాలతో మాట్లాడటం కాదా అలాగే నేను అనేక సందర్భాలు నేను మొదటి రౌండ్లో పరి చెప్పాను రాముడు దేవుడు అని ప్రతిపాదించే అంశాలని అట్లాగే యేసు దేవుడు కాదని చెప్పే అంశాలని కూడా నేను అనేక సందర్భాల్లో నేను చెప్పాను అలా అయితే మరి వాటికి మరికొన్ని అంశాలు నేను యాడ్ చేస్తాను రాముడు దేవుడు అని చెప్పడానికి అనేక అంశాలు ఉన్నాయని మొదటి రౌండ్లో చెప్పాను వానికి మరికొన్ని అంశాలు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను మొదటి రౌండ్లో చెప్పిన కాక రాముడు ఉత్తరకాండ నూట నాలుగో సర్గా పద్దెనిమిదవ శ్లోకంలో నేను పుట్టినది మూడు లోకముల కార్యము సాధించుటకి అప్పుడు తన అవతార పరమార్థాన్ని రివ్యూల్ చేస్తున్నాడు అంటే అప్పటి వరకు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు ఒక నియమం పెట్టుకున్నాడు తను మానవుడిగా జీవించాలని చెప్పి ఎప్పుడైతే యముడు వచ్చి తను పెట్టుకున్న నియమాన్ని గుర్తు చేసి నీ అవతార ప్రయోజనం పూర్తయిపోయింది మరి నువ్వు ఇంకా నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే కొనసాగుతావా నీ వైకుంఠ పరంధామానికి చేరుకుంటావా అని అడిగినప్పుడు నేను పుట్టినది మూడు లోకాల కార్యము సాధించుట కొరకే అనే తన యొక్క నిజస్థితిలోకి విష్ణుతత్వంలోకి వచ్చేసాడు అప్పుడు అప్పుడు చెప్తున్నాడు రాముడు ఆ తర్వాత నూట పదవ సర్గ ఉత్తరకాండ మొత్తం అంతా కూడా సోదర సహితుడైన రాముడు తన వైష్ణవ తేజస్సులో ప్రవేశించడం ఎంతో వైభవంగా రాముడు విష్ణువుగా మారిపోయేటటువంటి ఘట్టం అక్కడ మనకి కనబడుతుంది కాబట్టి రామాయణంలో చాలా స్పష్టంగా రాముడు దేవుడు అనడానికి బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ యేసు దేవుడు అనడానికి బైబిల్లో ఒక్క ఆధారం కూడా లేదు ఆయన మహిమలు చేశాడు కనుక దేవుడు అంటే పాత నిబంధనలు ఎలేషా కూడా చనిపో చచ్చిపోయిన బాలను బతికించాడు అట్లాగే యేసు తన తన సొంత శక్తితో బ్రతికించాడు ఇది పెద్ద అబద్ధం అసలు నేను అపస్తల కార్యాలు చదివి వినిపించా కదా దేవుడు తన వలన మెప్పు పొందేవానిగా యేసును యేసును నిమిత్త మాత్రుడిగా చేసి మహిమలు చేశాడు బైబిల్ చెప్తుంది ఏ సరేనండి మరి రెండో ప్రతిపాదకగా ఆయన కౌంటర్ వినిపించారు ఇప్పుడు ప్రశ్న మొదటి కౌంటర్ వక్త అయినటువంటి విజయ్ కుమార్ గారికి ఐదో సోదరులు ఎవరైనా ఒక ప్రశ్న ఇచ్చు మొదటి ప్రశ్న మీ టైము ప్రశ్న మీది ఓకేనా విజయ్ కుమార్ గారు ప్రశ్న మీకే ప్రశ్న ఫస్ట్ ప్రశ్న ఓకేనా ఓకేనండి ఫస్ట్ ప్రశ్న మీరే మీరే వక్త కదా ఫస్ట్ మొదటి వక్త మొదటి ప్రశ్న హైందూ సోదరులు మొదటి ప్రశ్న వినిపించండి సార్ అంటే ఒక శక్తి 
రాముడు సర్వవ్యాపకుడు కాదు కాబట్టి దేవుడు కాదు అని అని అర్థం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు అయితే బైబుల్ ప్ర బైబుల్ బైబుల్ ప్రకారం బైబుల్ దేవుడు సర్వవ్యాపకుడా సర్వవ్యాప బైబుల్ సర్వవ్యాపకుడు అవ్వాలంటే అంత అంతరా వ్యాపించిన వాడు అవ్వాలి అలాగే నిరాకారుడు అయ్యి ఉండాలి ఆకారం ఉంటే సర్వవ్యాపకుడు కాలేదు కాబట్టి బైబుల్ ప్రకారం చూస్తే పరలోకంలో ఉన్న దేవ ప్రభువా అని పిలుస్తారు పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు అది సర్వవ్యాపకుడు అవ్వలేడు ఒక రూపం ఉంటే సర్వవ్యాపకుడు కాలేడు సో బైబుల్ ఒప్పుకుంటుందా సర్వవ్యాపకం బైబుల్ దేవుడికి సర్వవ్యాపకం అనే పదం అన్వయం అవుతుందా విష్ణువు అంటే సర్వవ్యాపకుడు విష్ణు అంటే అర్థమే సర్వవ్యాపకం మీ పేరు నా పేరు కళ్యాణ్ ఓకే కళ్యాణ్ గారు అడిగారు ప్రశ్న బైబుల్ దేవుడు సర్వవ్యాపకుడా అంటే మీరు ఎవరి గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారన్నది స్పష్టంగా లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన సందర్భాల్లో యేసుక్రీస్తు దేవుడా రాముడు దేవుడా అన్న ఈ సందర్భాలు మాత్రమే మనం పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బైబిల్ అంతటిని ఆది కాండ నుంచి ప్రకటన వరకు చెప్పబడిన విశ్వాలను నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించలేదు యేసుక్రీస్తు దేవుడా కాదా అన్న విషయం ప్రస్తావించాను రాముడు దేవుడు అయితే సర్వవ్యాపకుడై ఉండాలి అని నేను ప్రస్తావించాను ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తుని అడుగుంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం పోనీ అలాగంటే బాగుంది యేసుక్రీస్తు సర్వవ్యాపకుడా అంటే బాగుంటుంది అంటే సర్వశక్తిమంతుడు అని మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా అలాగే సర్వజ్ఞుడిని వేసుని ఒప్పుకుంటున్నారా పక్షపాతం లేని కూడా అని ఒప్పుకుంటున్నాడా ఒప్పుకుంటున్నారా మీరు అది ముందు మీరు ఆలోచించుకోండి ఇక సర్వవ్యాపకుడు అనగానే ఇక్కడ తనను చరణవేడు వచ్చిన ప్రధాని కుమార్తెను ఆయన ఎక్కడుండి బ్రతికించాడు అని అంటే ఆయన ఉన్న ప్రాంతం ఒక చోట బ్రతి నేను చెప్తున్నాను అదేనండి యేసుక్రీస్తు సర్వవ్యాపకుడు అనడానికి నేను చెబుతున్న మాట సర్వవ్యాపకుడు అనగానే అంతటా ఉన్నవాడు అంతటా తెలిసినవాడు అంతా తెలిసినవాడై ఉండాలి అన్నదే ఇక్కడ నా ప్రస్తావన ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఒక చోట ఉండి మరొక చోట ఉన్న చనిపోయిన స్త్రీని బ్రతికించాడు అంటే అక్కడ ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ ఆయన శక్తి ఉంది కనుకనే అది సాధ్యమైంది దీనిని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారు సర్వవ్యాపకుడు అనడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇకపోతే యేసుక్రీస్తు వారికి ఆయన సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్పడానికి ఆయన అప్పగింపబడే ముందు రాత్రి ఒక చోట ఉన్న గాడిది పిల్లను తీసుకురమ్మని శిష్యులతో చెప్తాడు అంటే పలానా చోట కట్టబడిన ఒక గాడిది పిల్ల ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి దాన్ని తోలుకుంటు రండి యజమానుడికి అవసరమని చెప్తే ఆ యజమానుడు పంపిస్తాడు నా ప్రభువుకి అవసరమని చెప్తే యజమానుడు పంపిస్తాడని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తారు అంటే ఎక్కడ ఆ గాడిది పిల్ల ఉంది ఎక్కడ ఆయన ఉన్నాడు అని అంటే వేరు వేరు ప్లేసెస్ అంటే ఆయనకు సర్వము తెలుసు ఆయన సర్వవ్యాపకుడు అనడానికి యేసుక్రీస్తుకి ఖచ్చితంగా ఇది సూట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇక యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు అని చెప్పడానికి ఉన్న ప్రధానమైన శక్తులలో ఇదొకటి సదాకాలము మీతో కూడా ఉంటాను అని యేసుక్రీస్తు వారు మరణించి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు సదాకాలం మీతో కూడా ఉంటాను అని ప్రస్తుతం నాతో కూడా యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను సర్వవ్యాపకుడు కనుక ఆయన అన్న మాట నేను మీతో కూడా ఉంటాను అని చెప్పిన మాటను బట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన సమస్త మొత్తం అన్ని చోట్ల ఉన్నవాడే అని నేను ఖచ్చితంగా నేను చెబుతున్నాను యేసుక్రీస్తు దేవుడు అనడానికి లేదా రాముడు దేవుడు అనడానికి లక్షణాలు ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ మూడు సందర్భాలు సరిపోతాయని నేను అనుకుంటున్నాను మీ ప్రశ్నకు సమాధానం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను మరి రెండో వక్త అయినటువంటి ఐదో వక్త అయినటువంటి కరుణాకర్ గారికి క్రైస్తవ సోదరులు మరి మీ ప్రశ్నను సంధించాలి నా పేరు జాంకోయ అండి విశాఖపట్నం నుంచి కన్నాకర్ గారికి నా ప్రశ్న మరి ఈ డిబేట్ జరిగిన మొదటి నుంచి రాముడి దేవుడా లేదా యేసుక్రీస్తు దేవుడా అనే జరగటం లేదు యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుందంటే రాముడి యేసుక్రీస్తు దేవుడా విష్ణుమూర్తి దేవుడా అనే కాన్సెప్ట్లో జరుగుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అస్తమానికి కరుణాకర్ గారు విష్ణుమూర్తి దేవుడు విష్ణుమూర్తి దేవుడు అని చెప్తున్నారు అయితే చతుర్వేదాల్లో ఎక్కడా విష్ణుమూర్తి దేవుడుగా నాకైతే కనబడలేదు విష్ణుమూర్తి అసలు దేవుడా 
అనేది మనం తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు రాముడు దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం యాక్చువల్లీ విష్ణుమూర్తి దేవుడా లేకపోతే దేవత అనేది ముందు అది తేల్చ తేల్చవలసి ఉంటుంది ఇది ఒక మొదటి ప్రశ్న నాది తర్వాత రెండోది ఏంటంటే అక్కడే మీరు అడిగిన దాంట్లోనే మీరు అడిగిన దాంట్లోనే నేను మరలా చెప్తున్నాను కొన్ని విషయాలు మీరు తీసుకున్నారు విశ్వామిత్రులు చెప్పిన మాటలు తీసుకున్నారు అలాగే మండోదులు చెప్పిన మాటలు తీసుకున్నారు అలాగే విష్ణుమూర్తి చెప్పిన మాటలు కూడా మీరు తీసుకున్నారు అవి తీసుకున్నప్పుడు సీత కూడా చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అందులో యుద్ధకాండము పదహారు నూట పదహారు సరిగ్గా నాలుగు నుంచి పదహారు మనం తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఆ సీతాదేవి సీతాదేవి రాముని అంటుంది అనమాట నువ్వు స్త్రీ జాతిని అవమానించావు అని పదం ఒకటి యూజ్ చేశారు సీతాదేవి గారు రాముడు రాముడితో ఆ మాట మనం తీసుకు తీసుకుందామా అలాగే సీతాదేవి మరి యుద్ధకాండము చూసామండి అయు అయోధ్య కాండం ముప్పయో సరిగా రెండు మూడు ప పదాల్లో అక్కడ అక్కడే ఉన్నదంటే నువ్వు పురుష శరీరం కల కలిగిన స్త్రీవి అని రాముణ్ణి నిర్ణయించడం మనకు కనబడుతుంది అంటే ఒక్క ప్రశ్న అంతే సరే దీనికి అవి తీసుకుంటే తీసుకోవాలి కదా అంటున్నాను మొత్తం చెప్తా పదిహేను నిమిషాలు సమయిస్తే మొత్తం మొత్తానికి చెప్తాను అంటే అసలు అంటే నేను టూ మినిట్స్ లోనే చెప్పా ఓకే 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 రైట్ అదే విష్ణుమూర్తి కొంచెం చెప్పండి సార్ అదే విష్ణుమూర్తి కొంచెం చెప్పండి సార్ అదే ప్రశ్న సార్ సార్ విష్ణుమూర్తి గారు కొంచెం చెప్పండి సార్ రైట్ నాకు ఏదైనా ఒక ప్రశ్న అడగండి అట్లా ఏమో లేదు ఇప్పుడు నాకు అంశానికి సంబంధించి ఏదైనా నేను అడుగు చెప్తాను కాకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా అట్లా అయితే మరి ప్రశ్న అడిగినటువంటి నేను చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ప్రశ్న అడిగినటువంటి జాన్ కొయ్య గారు విష్ణువు దేవుడా కాదా అని వేదాల ప్రకారం చూడాలంటున్నారు ముందు అసలు చర్చ ఏమిటంటే ఇక్కడ రామాయణం ప్రకారంగా రాముడి దేవుడా బైబిల్ ప్రకారం చేసి వేదాల ప్రకారంగా విష్ణు దేవుడా మనం డైట్లు పెట్టలేదు అక్కడ అయితే రామాయణం ప్రకారంగా రాముడు దేవుడా చూసే క్రమంలో దేవుడా కాదా చూసే క్రమంలో విష్ణువును ఎందుకు చూస్తున్నాము అంటే రాముడుగా వచ్చినది విష్ణువు గనక విష్ణువే రాముడుగా వచ్చాడని రామాయణం చెప్తుంది వేదాల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు మనం అసలు వేదాలు లేవందాం మన పరిశీలన చేయట్లా రామాయణం బైబిల్ ప్రకారంగా చూస్తున్నాం చూస్తే రాముడుగా వచ్చిన వాడు విష్ణువు ఎందువలన వచ్చాడు లోకాలని సంరక్షించడం కొరకు ధర్మ సంస్థాపన చేయడం కొరకు రావణ సంహారం కొరకు ఒక ఉత్తమ జాతి ఆదర్శ పురుషుడు ఎలా జీవించాడో అలా జీవించి చూపించడం కూడా మానవ జాతి అంతటికీ కూడా ఒక ఆదర్శ పురుషుడుగా జీవించి చూపించడం ఇట్లా కొన్ని ప్రయోజనాలను పెట్టుకుని అవతారం తీసుకున్నాడు అలా వచ్చిన వాడు విష్ణువు కనుక విష్ణువు దేవుడు అని చెప్పి నేను ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను కాబట్టి రామాయణ ప్రకారంగా విష్ణువు దేవుడు కాదని చూడటంలో తప్పేమీ లేదు రాముడుగా వచ్చింది దేవుడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటే నేను సమాధానం చెప్తాను ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు మానవుడిగా వచ్చాడు మానవుడిగా వచ్చాడు మరి ఆయన మరియకి జన్మించాడు ఆయనకి సోదరులు ఉన్నారు అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి బైబుల్ చెప్తుంది కదా మరి అలాగే ఆయన తన జీ జీవితంలో మానవుడిలాగా ప్రవర్తించే సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి మరి మానవుడిలాగా ప్రవర్తించాడు కనుక యేసు దేవుడు కాదంటే మరి దాన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా యేసుగా వచ్చింది ఎవరు దేవుని కుమారుడు అంటున్నారు యేసు ఎవరు అంటే దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమారుడు యేసుగా వచ్చాడు అంటున్నారు కాబట్టి మీరు దేవుడు అనే వాదన మీరు చేస్తున్నారు నిజంగా అట్లా ఉందా దేవుని కుమారుడా దేవుడా ఏనేదో మన పరిశీలన తేలుతుంది కానీ యేసుగా వచ్చింది ఎవరు అనేది మీ వాదన అట్లాగే రాముడిగా వచ్చినది ఎవరు అనేది నా వాదన ఇప్పుడు రాముడిగా వచ్చినది విష్ణువు కాదు అని మీరు చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి లేదు అసలు అసలు వాదనే చేయకూడదు అంటే మరి యేసుగా వచ్చింది దేవుడా దేవుని కుమారుడు అనే వాదన కూడా మీరు చేయకూడదు ఇక విష్ణు దేవుడు కాదని ఆహా రామాయణం ప్రకారం ఎక్కడ చెప్పండి విష్ణు దేవుడు కాదని నేను చదివి వినిపించా కదా ఎముడు వచ్చి నువ్వు సనాత నేను నమ్మడం ఏంటండి అంటే కా మీరు మీరు కాదు మీరు ఏసుని దేవుడిగా నమ్మితే నేను ఆశ్చర్యపోవాలి ఎందుకంటే బైబిల్లో లేదు కనుక నేను విష్ణువు దేవుడిగా నమ్మితే మీకంత ఆశ్చర్యం ఎందుకు విష్ణువు ఎముడొచ్చి చెప్తున్నాడు కదా నువ్వు సనాతనము ఎదిరింప శక్యం కానీ హిరణ్య గర్భ స్థితి నుండి విష్ణుత్వం పొంది అక్కడి నుంచి రాముడికి అవతారం తీసుకున్నావు ఇముడు చెప్తున్నాడు విష్ణువు పరబ్రహ్మం అని చెప్పే కదా సందర్భాలు అన్ని వటం పరమాత్మయే విష్ణువు పరమాత్మ అయిన విష్ణువే రాముడిగా అవతరించాడని చెప్పి మహర్షులు చెప్పిన సందర్భాలు అనేక చెప్పాను నేను ఇంకా విష్ణువు దేవుడు నేను నమ్మడం ఏంది రామాయణం ప్రతిపాదిస్తుంది అట్లా నిర్దిష్టంగా స్పష్టంగా ఒక ఆధారం చూపించండి బైబిల్లో ఏసు దేవుడని ఏసు పరమాత్మయే 
అఖిలాండ కోట బ్రహ్మాండ నాయకుడే లేకపోతే సర్వ సమర్థుడైనటువంటి పరమాత్మయే యేసుగా వచ్చాడని చూపించండి ఒకటి చూపించండి బైబిల్లో యహోవా చెప్పినట్టు కానీ యేసు చెప్పినట్టు కానీ నేను దేవాది దేవుణ్ణి ఈ రూపంలో వచ్చాను ఎక్కడ చెప్పుకున్నాడు యేసు తను తను ప్రవక్తగా చెప్పుకున్నాడు అదే నా వాదన కంప్లీట్ అండి టీ బ్రేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు మాట్లాడు టెన్ మినిట్స్ మీ మీది టెన్ మినిట్స్ ఓకే క్షమించాలండి రౌండ్ కంప్లీట్ అవనేయండి వాచ్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక టెన్ మినిట్స్ ఇదండి ఇదైపోయింది ప్రశ్నలు అయిపోయాయి మీదేనండి టైం స్టార్ట్ ఎవరు మన మీ జాన్ రాజ్ గారు జాన్ రాజ్ గారు చెప్పాలి జాన్ రాజ్ గారు చెప్పాలి మీరే కదండి మిమ్మల్ని మాట్లాడండి మొత్తం మీరే కదండి మీరే కదా సార్ ఓకేనండి ఆపోజిట్ మీకు కదండి తీర్పు ఏది మాట్లాడతారండి మొదటి రౌండ్ లో విజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తావిస్తూ సుమారు ఒక పన్నెండు పదమూడు అంశాలని ప్రస్తావించారు మొదటి ఇరవై నిమిషాల్లో ఒక పదహారు నిమిషాలు రాముడు తను ఎందుకు దేవుడు కాడు అన్న ఆలోచనలో ఏవేవైతే తను ఎంచుకున్నారో కొన్ని రిఫరెన్స్లు ఆయన ప్రజెంట్ చేశారు యేసు ఎందుకు దేవుడు అనే కొన్ని రిఫరెన్స్లు ఒక మూడున్నర నిమిషాలు ప్రజెంట్ చేశారు అందులో బ్రహ్మ అందులో ప్రధానంగా ప్రశ్నించిన అంశాలు సంబోకు వద గురించి ప్రధానంగా ప్రశ్నించారు సంబోకు వద గురించి కరుణాకర్ గారు చెప్తూ ఆయన చేసే భయంకరమైన ఘోరమైన తపస్సు నుంచి ప్రజలను కాపాడడానికి యువ ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ఇంకా అతను చేసే ప్రకృతి విరుద్ధమైన తపస్సును భంగపరిచి అతన్ని అంత అంత భంగపరచడం కోసం అంతం చేశారు దానిపై వివరణ ఇచ్చారు ఇంకా రాముడు సర్వవ్యాపకుడు కాదు అని ఒక ప్రపోజల్ చేశారు దానిపై కరుణాకర్ గారు తన కౌంటర్లో బ్రహ్మ రాము నీవే సర్వవ్యాపకుడికి అన్న ఒక పాయింట్ని కూడా మెన్షన్ చేశారు చూపించారు తర్వాత బృహుమహర్షి ఇచ్చిన శాపం వల్లనే రాముడు అలా పుట్టాడు విష్ణు రాముడుగా పుట్టాడు అందుకోసం మానవ అవతారం ఎత్తాల్సి వచ్చిందని ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చారు కరుణాకర్ కదానికి బృగు మహర్షి తర్వాత బాధపడిన విషయం తనని విష్ణువును ప్రార్థించిన విషయం కూడా కౌంటర్గా చూపించారు ఇంకా ఇంకా కొన్ని యేసు వారు చేసిన కొన్ని ఒక మూడు అద్భుతాలని ఆయన ప్రస్తావించారు ఇంకా యేసు శిష్యుల ద్వారా కూడా ఒక అద్భుతం చేయించారని చెప్పి వారికి కూడా ఆ శక్తిని ఇచ్చారని చెప్పి అదొక ప్రపోజల్గా ఏ దేవుడు అని చెప్పడానికి ఆయన ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చారు దీనికి కౌంటర్గా కరుణాకర్ గారు ఏసు చేసిన అద్భుతాలన్నీ కూడా కేవలం తన తండ్రి పేరు చెప్పి తన తండ్రి చేయమంటేనే చేయగలిగాడు అతను అతని ఆజ్ఞ ద్వారా చేయగలిగాడు అతన్నే ప్రజలు కూడా తిన్న ఒక ప్రవక్తగా మొదట్లో గుర్తించి అతని తండ్రికే మహిమ కలుగాక ఆయన దేవుడికే మహిమ కలుగాక ఆయనకి చెప్పారు తప్ప ఈయనకి చెప్పలేదు ఆయన ఈయన దేవుడు కాదని వర్షంలో ఆయన ప్రపోజ్ చేశారు ఇంకా కరుణాకర్ గారు మాట్లాడుతూ ఆరో రూలు విజయ్ కుమార్ గారు బ్రేక్ చేశారు ఎందుకంటే రాముడు దేవుడు అని క్లియర్గా అంత స్పష్టంగా గ్రంథం చెప్తుంటే కాదు ఇది నా అభిప్రాయం ఎలా ఉందని చెప్పి కరుణాకర్ గారు ప్రపోజ్ చేశారు ఈ విషయంలో నేను కరుణాకర్ గారికే ఓటు వేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ రాముడు దేవుడు అని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ 
నారాయణుడు బ్రహ్మ అయినటువంటి దేవతలు విశ్వామిత్ర పరశురాముడు అయినటువంటి జ్ఞానులు ఇంకా అతని రాముడు తాలూకు అపో అపోనెంట్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి రాక్షసులు రాముడు తాలూకు భార్య కొంతమంది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు దీని కౌంటర్గా ఆయన వాళ్ళందరూ చెప్పారు కానీ ఇంకా రావణుడు చెప్పలేదు కదా అనే టైప్లో మాట్లాడారు అది సమంజసంగా అనిపించలేదు ఓకే ఓకే నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే రాముడు దేవుడుగా ఉన్నాడనే కొన్ని అభి రాముడు దేవుడుగా ఉన్నాడనే అనేక అంశాలని అనేక రెఫరెన్సులని కరుణాకర్ గారు చూపించారు యేసు దేవుడుగా అదే విధంగా ఏ విధంగా అయితే అక్కడ పరబ్రహ్మ నారాయణుడు అయినటువంటి బ్రహ్మ చె బ్రహ్మ చెప్పినవి వాల్మీకి చెప్పినవి ఇలాంటి మహర్షులు చెప్పినవి చూపించారు అదేవిధంగా బైబిల్లో ఆయన ఏసు ఏ విధంగా దేవుడని బైబిల్ దేవుడు ఏసు కూడా దేవుడని ఎక్కడైనా ప్రపోజ్ చేశారా ఈ ఇంకా మన ఈ వాల్మీకి వీళ్ళలాగా వాళ్ళ ప్రవక్తలు ఎవరైనా డైరెక్ట్గా అంతకు ముందు వచ్చిన పౌర ప్రవక్తలు ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేశారా ఇటువంటి ఏమైనా దానికి ఆధారగలగా చూపిస్తే ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను మధ్యలో ఉన్న జాన్ రాజ్ గారు మరి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా ఇరువురి యొక్క వక్తల ఈ యొక్క ప్రతిపాదన మీరు విన్నారు మరి రామాయణ వాజ్ బైబిల్ ప్రకారం వారు చేసిన రామాయణాన్ని బట్టి బైబిల్ బట్టి మీరు ఇంతవరకు జరిగిన పరిస్థితుల్లో ఒకసారి మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలియజేయవలసిందిగా ఆ సమయాన్ని మీకు అప్పగిస్తున్నాం ఈ సమయంలో రాముడు దేవుడా యేసు క్రీస్తు దేవుడా అనేటువంటి ఈ చర్చ కార్యక్రమంలో మొదటి ఇరవై నిమిషాలు విజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే దేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోతే ఉండవలసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉండాలో మినిమం అంటే దేవుడు అంటే సామాన్యులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కానీ దేవుడు అంటే ఇలా ఉండాలి దేవుడికి ఇలాంటి లక్షణాలు లేనటువంటి వాడు ఎలా దేవుడు అవుతాడు అనే ఉద్దేశం అనేక విషయాలని ప్రస్తావించి రాముడు ఉత్తరఖండలో కానీ అయోధ్య కానీ ఉన్న విషయాలన్నీ తీస్తే విజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు బట్టి రాముడు పక్షపాతి కేవలం ఒక అక్కడ ఉన్న ప్రజలను బట్టి చంపడం జరుగుతుంది విజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తావించాడు సర్ది చెప్పొచ్చు కదా నారదుడు మాటలు విని కానీ చంపాల్సిన ఒక నిజంగా కరుణాకర్ గారు అన్నట్లుగా అది ప్రకృతి విరుద్ధము అని కరుణాకర్ గారు చెప్పాడు శంభుకుడు తపస్సు చేయటం ప్రకృతి విరుద్ధం అయితే ప్రకృతి విరుద్ధం అని అనటానికి కరుణాకర్ గారు ఎలాంటి రిఫరెన్స్ను కూడా కోట్ చేయలేదు చూపించలేదు కాబట్టి కేవలం ఇది ఒక పక్షపాత ధోరణతోటి ఇది చేశాడు రెండోది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులని ప్రశ్నించేటువంటి దాంట్లో కానీ ఎందుకు చనిపోయాడో తర్వాత చనిపోయిన వ్యక్తిని బ్రతికించలేకపోవటం అంటే దేవుడికి ఉండేటువంటి లక్షణాలలో సరే అతను మానవుడిగా ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తుని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి దేవుడి ద్వారా యేసుక్రీస్తు చనిపోయినని బ్రతికించాడని మీరు చెప్పారు మరి అలాగే కనీసం రాముడైనా విష్ణుమూర్తి ద్వారా అయినా బ్రతికించాలంటే విష్ణుమూర్తి ఇంకెక్కడో లేడు స్వయాన్ని ఈయనే విష్ణుమూర్తి అయినప్పుడు కనీసం బ్రతికించాలి కదా అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా కరుణాకర్ గారు ప్రతిపాదించలేదు అంటే దీన్ని బట్టి ఈయన విష్ణుమూర్తి లేక అసలు విష్ణుమూర్తి శక్తి లేనివాడా అనేటువంటి దాన్ని విజయ్ కుమార్కి సరైనటువంటి ఆ సమాధానాన్ని అందించలేదనేటువంటిది నా యొక్క అభిప్రాయంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే విజయ్ కుమార్ గారు ఉత్తరాఖండ్ యాభై తొమ్మిది పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా కుక్కకి ఆలోచించుకోవటానికి న్యాయం ఇచ్చినటువంటి ఆయన కనీసం శంభుకుడికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదంటే కేవలం అతను శూద్రుడు అనేటువంటి ఒక వర్ణ పక్షపాతం చూపెడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత సుందరకాండలో కూడా ఆయన యొక్క క్రోధాన్ని అక్కడ రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను చూపించాడు మూడు విషయాలు చెప్పాడు చాలా ఉగ్రంగాను కోపంగా మాట్లాడాడని తర్వాత చేతతో కోపంగా మాట్లాడాడు చేత మీద కోపం చూపించాడు అన్నాడు సరే అక్కడ విషయాల్లో అక్కడ కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు మూడు విషయాల్లో రెండవది వచ్చి ఎవరు అని అడిగాడు అంటే కాక మనిష లేకపోతే రాక్షసుడు అనేది తెలుసుకోలేనటువంటి అంటే తెలుసుకునే జ్ఞానం లేనటువంటి ఆయన దేవుడు ఎలా అవుతాడు అనేది విజయ్ కుమార్ గారు ప్రకటించాడు కాబట్టి దాన్ని బట్టి రాముడు దేవుడు కాదు అనేటువంటిది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇకపోతే సీత పైన కోపడ్డాడు అన్న విషయంలో రా రాముడు సీత రాముడు కోపపడ్డాడు అన్న విషయము అది సీత పైన కనుక అక్కడ కరెక్ట్గా కనుక లేదు అని చెప్పేసి 
కరుణాకర్ గారు చూపించారు నిజంగా కనుక గ్రంథంలో లేకపోతే మరి ఆ మాట సీత మాట్లాడి సీతపై కోపం చూపించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి అవసరత విజయ్ కుమార్ గారికి ఉంది అయితే అక్కడ విజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తావించిన మూడు విషయాల్లో ఒక విషయంలో మాత్రమే సీత పైన కాదు కోప్పడిందని చెప్పాడు కానీ అసలు అక్కడ కాక మనిషి రాక్షసుడో తెలుసుకోలేనటువంటి జ్ఞానం లేనటువంటి వాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు అనేటువంటిది ప్రాముఖ్యం కాబట్టి సర్వజ్ఞానం లేని అసలు ఏమి తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు దేవుడు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశాడు ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు తీసుకోకూడదు నియమ ఉల్లంఘన చేస్తారని చెప్పేసినటువంటి అయితే వ్యక్తిగత విషయాలనేటువంటి పరగ్రంథాల్లో ఇతర ఈ గ్రంథాలని కోట్ చేసే రిఫరెన్స్ చెప్పినట్టుగా మనకి ఎక్కడ కూడా కనపడలేదు ఆ తర్వాత రాముడు దేవుడు అని చెప్పేసి కరుణాకరంటి విషయాలు ఏంటంటే రాముడు ఉత్తమ మానవుడు ఆదర్శ పురుషుడు ఒకటి రావణ సంహారం కోసమే ఈ లోకంలో జన్మించాడు రాముడు దేవుడు అని దేవతలు రాక్షసులు బ్రహ్మ ఈ వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా దశరథ మహారాజు కానీ వాల్మీకి వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా ప్రస్తావించారు అయితే మొదటి పాయింట్లో శత్రువులు అన్నారే కానీ శత్రువులలో కొందరు అనేటువంటి విషయాన్ని మొదటి రౌండ్లో కరుణాకర్ గారు ప్రస్తావించలేదు మరి ఒకసారి మీ వీడియోని మీరు చూడవచ్చు కాబట్టి శత్రువులు అన్నటువంటి మాటను కానీ చివరి పదిహేను నిమిషాల రౌండ్లో మాత్రము నేను కొందరు శత్రువులలో కొందరు అని అన్నాడు విజయ్ కుమార్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శత్రువులలో మాట తీసుకున్నటువంటి మండోదరి శత్రువుని భార్య మండోదరి చెప్పిన మాటలు తీసుకున్నావు అలాగే రావణుడి మాటలు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు రావణుడు చెప్పినటువంటి మాటలను ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే దీన్ని బట్టి కరుణాకరు గారు తనకు అనుకూలంగా ఏదైతే ఉండాయో వాటిని మాత్రం తీసుకుని అనుకూలం లేనియి పక్కన పెట్టేసేటువంటి విధానంలో వెళుతున్నాడు అనేది నా యొక్క అభిప్రాయంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను తరువాత సమయం అయిపోయింది సార్ అయిపోయింది ఇంకా మీ ఒక్క ఒక్క మాటలో చెప్పండి సార్ ఇంకా లాస్ట్గా విజయ్ కుమార్ గారు ప్రస్తావించినటువంటి అరణ్యకాండ నలభై ఎనిమిది పదమూడు పదహారు ప్రకారంగా రాముడు పాపాత్ముడని అలాగే ప్రకారంగా క్రోధ స్వభావి ఇష్కందకాండ పన్నెండు పదిహేడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ప్రకారంగా కామస్వాభి స్వభావి అని చెప్పేసి మరి ఆ విషయాన్ని విజయ్ కుమార్ గారు చాలా ప్రస్తావించారు అయితే ఆ ప్రస్తావించిన విషయాల్ని కరుణాకర్ గారు గట్టిగా ఖండించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడ్డారు అంటే వాళ్ళు ముందుగానే పాపాత్ముడు అన్నారు తర్వాత పశ్చాత్తాపడ్డ అన్నారు ఆ తర్వాత బ్రహ్మే రాముడు అని చెప్పి బ్రహ్మే బ్రహ్మ అని చెప్పి బ్రహ్మే ఇంద్రుడు అని చెప్పి ఇంతకీ రాముడు దశ అవతారాలు ఒక అవతారా లేకపోతే ఇంద్రుడే రాముడుగా వచ్చాడా లేకపోతే బ్రహ్మే రాముడు అయ్యాడా లేకపోతే ఆ బ్రహ్మ అనేటువంటి దాన్ని బ్రహ్మలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి అని అన్నాడు కరెక్టే ఆ రెండు రకాలకి సంబంధించినటువంటి వివరణ ఆన్సర్ రామాయణంలో నుంచి కరుణాకర్ చూపించలేదు కాబట్టి విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లుగా మనకి రాముడు ఈ లక్షణాలైనటువంటి ఈ రాముడు దేవుడు కాదనేటువంటి నేను వెల్లడిపరుస్తూ ఉన్నాను అలాగే కరుణాకర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలని కూడా కొన్నిసార్లు పరిశీలించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ మరి దీంతో మొదటి రౌండ్ చాలా చక్కగా పూర్తయిపోయింది మరి రెండో రౌండ్కి మనం వెళ్ళినప్పుడు మీరు అందరూ టీ తాగేశారా